श्रीमते राय नम श्रीमद्भरवरमुनय नम श्रीमद्वेदमाक प्रतिष्ठापनाचार्यु बे वेदाताचार्यराय श्रीमद्परहंस परिव्राजकाचार्यराय अंदर नम यदिराज नारायण राजीय स्वामी श्री वैष्णव संप्रदाय कलर्ट उत्तम श्री विष्णवे वाड़ान विशाल समुदाय पार्थ सप्रदाय पार्टारो अंदेमानवे अड़चे तुणी परिपूर्ण कृपा कटाक्ष नम स्वामी सप्रदाय कईंकर्य समुदाय पण अधिकारण इवामे चातुर्मा संगल अंगल और अनुभव अंद अव भगवद अनुभव भगवद अनुभवार अनुभव रामायण भागवत अल्द तत्वपरमान गीते श्रीवाष्ण मुद्दा 
பாத்திரங்கள்ல பார்க்கலாம் ஆனாலும் கூட நமக்கு நேரடி தொடர்பு பகவானோடு என்பது அச்சாவதாரத்து பெருமாளோட தான் நேர அச்சாவதாரத்து பெருமாள் சேவிக்கிறார் இன்னைக்கு அனுபவத்துக்கு வரும்படியா நாலாம் பத்து விஷயமா இருக்கிறது அதுலயே ஆச்சரியமான வார்த்தை அமைந்திருக்கு அடியோ முக்கே எம்பெருமான் அல்லியோனி இந்த திருவிந்தலூர் எம்பெருமான் விஷயமாக திருமங்கை ஆழ்வார் பாசுரம் பாருங்க அப்போ நமக்கெல்லாம் எது தஞ்சம்னாக்கா அச்சாவதாரம் தான் தஞ்சம் எல்லாம் நம்ம பெருமாள் பக்கலிலே காணலாம் அற்புதமான சூழ்நிலை அப்ப அந்த அச்சாவதார தெம்பெருமான்களை அவரையும் சேவிக்க முடியாமல் ஒரு சூழ்நிலை நமக்கு அந்த சூழ்நிலையை மாத்தி அந்த எம்பெருமானை நேரே சேவித்தால் என்ன அனுபவம் ஏற்படுமோ அந்த அனுபவத்தை திருமுங்கை ஆழ்வார் தம் பாசுரங்கள்ல கொடுத்திருக்கிறார் அந்த பாசுரங்களுடைய அனுபவத்தின் மூலமாக நேர ஒரோது விதேச தெம்பெருமானையும் நாம் அனுபவிக்கலாம் அந்த கிரமத்துல பார்ப்போமே ஆனால் இன்றைய தினம் நமக்கு அனுபவத்துக்கு விஷயமாய் அமைந்திருக்கக்கூடியது திருமங்கை ஆழ்வாருடைய பெரிய திருமொழியின் நான்காம் பத்து பாசுரங்கள் இன்றைய அனுபவத்துக்கு விஷயமாய் அமைந்திருக்கு திருநாங்கூர் திருப்பதிகள் பதினோரு திருப்பதிகள் இந்த பதினோரு திருப்பதிகள்ல மூன்று திவிதேசங்கள் நேற்றைய உபன்யாசத்துல அனுபவித்தாயிற்று அது மூணாம் பத்துல சேர்ந்திருக்கிறபடியால் அடுத்து நான்காம் பத்திலே எட்டு திவிதேசங்கள் திருநாங்கூர் திருப்பதி திவிதேசங்களாகவே அமைந்திருக்கின்றன திருநாங்கூர் அந்த பிராந்தத்துல இருக்கக்கூடியது திருத்தேவனார் தொகை வன்புருடோத்தமம் செம்பொன்சை கோயில் திருத்தெத்தி அம்பலம் திருமணிக்கூடம் காவளம்பாடி திருவள்ளக்குளம் பார்த்தன் பள்ளி எட்டு திவ்ய கஷேத்திரங்கள் இருக்கின்றனவே இவற்றினுடைய அனுபவம் முதல் எட்டு திருமொழிகளாக இந்த பத்திலே அமைந்திருக்கக்கூடியது நான்காம் பத்திலே அதற்கடுத்தபடியாக திருவிந்தலூர் திருவள்ளியங்குடி இந்த ரெண்டு திவ்ய கஷேத்திரங்கள் இரண்டு இது திருநாங்கூர் திருப்பதியிலே வராமல் இருக்கக்கூடியது ஆனாலும் கூட இது அத்தனையும் சோழ நாட்டு திருப்பதிகள் இந்த திருப்பதிகளுடைய அனுபவத்தை நமக்கு தருவதற்காக இப்பொழுது எழுந்தருளி இருக்கக்கூடிய சுவாமி ஸ்ரீவே பரவஸ்து வரதராஜன் சுவாமி இந்த சுவாமி பரவஸ்து பட்டர்பிராஞ்சியர் அந்த திருவம்சத்திலே அந்த திருவடி சம்பந்தத்தை பெற்றிருக்கக்கூடியவர் இந்த சுவாமி வேதாந்த கால கஷேபங்கள் அனைத்தையும் உபய வேதாந்த கால கஷேபங்கள் உபயுக்தமான விஷயங்கள் என்னென்ன உண்டோ அது அத்தனையும் ஸ்ரீமத் வேதமார்க்க பிரதிஷ்டாபனாச்சாரி உபயவேதாந்தாச்சாரியரான விஷ்ணு சித்தன் சுவாமி திருவள்ளரை அம்மாள் விஷ்ணு சித்தன் சுவாமி திருவடி வாரங்களிலேயும் பரதன் ஸ்ரீமதுவேவே பரதன் ரகுபதி சுவாமியினுடைய திருவடி தாமரைகளிலேயும் அதிகரித்தவர் மேலும் ஸ்ரீமத் வேதமார்க்க பிரதிஷ்டாபனாச்சாரி உபயவேதாந்தாச்சாரிய வழுக்குடி கிருஷ்ணன் சுவாமியினுடைய பகவத் விஷய காலட்சேபத்திலேயும் கூட நன்கு அன்பைத்தவராக அமைந்திருக்கக்கூடியவர் அவருடைய பாடசாலையிலேயே வேளுக்குடி சுவாமியினுடைய பாடசாலையிலே தாம் அத்தியனத்தையும் பண்ணி அங்கேயே கூட இப்பொழுது ஆசிரியராகவும் இருந்து கொண்டிருக்கிறவர் அதுக்கு மேல இவர் சம்ஸ்கிருதத்துல சான்ஸ்கிரிட் அகாடமி ரிசர்ச் அகாடமி இருக்கிறது திருநாராயணபுரத்துல அதுல பல படிப்புகளை எல்லாம் எம்ஏ முதலான படிப்புகளை எல்லாம் படித்திருக்கிறார் மேலும் இவருக்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய வைபவம் என்னன்னா பூர்ணமாக அருளி செயல் அத்தியனம் நாலாயிரம் பாசுரங்களையும் தாம் கொண்டு பாசோபிதேயமாய் கொண்டு திருவரங்க தெம்பெருமானுக்கு கைங்கரிய பலராக இருக்கக்கூடிய திருமொழி பெரிய சுவாமி சாதிக்க இருக்கிறார் எல்லோரும் கேட்டுள்ளவனுமாய் பிரார்த்திக்கிறேன் சுத்திர நிர்விசேஷமத்ரதர்ஷிதாசனேதயாஷீலத்பரேணசஜனைக்கேடினாஷுத்தாதிதம்ஜேதமன்வஹம்ஸ்பிரேண நோச்சேன்மாப்பிஷேரீனாமியோமீந்திரபாதசேவைதாரம் 
भट्टनाथ मुनि वंदे वात्सल्यादि गुणारणवं श्रीशैले सदया पात्रम हि भक्त्यादि गुणारणवं यदि इंद्र प्रवणं वंदे रम्य जामातरं मुनि श्रीमत्कृष्ण समाह्वाय नमो जामुन सुमोनवे यकटाक्षलक्षाणुलभश्रीधरस्तुज मुनिर्जीयाद्यो हरेर्भक्तिलिकोलाहल क्रीडा मुधाग्रहमपाहरत स्थितिनादिमणि प्रतिमा अभी वैदिकजन्वरंगे मणिमंडपव प्रगणाधे अणाम उपन्यासारेम मंगासन 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 अश्वेर शिवपेमानेवपेमान प्रार्थिक मणिमाड़ोल वैंडहर अरमेय विन्हर 
மூன்றாம் பக்கையிலே மங்களாசாசனம் செய்து பின்னர் திருத்தேவனார் தொகை என்கிற திவ்யதேசத்தை மங்களாசாசனம் செய்கிறார் நாலாம் பத்தில் முதல் திருமொழி முதல் திருமொழியிலே போதலர்ந்த கொழித்தோலை புறமெங்கும் பொருத்திரைகள் தாதுயிர வந்தலைக்கும் கணவன்னி தென்கரமேல் மாதவன்தான் உரையுமிடம் மயல் நாங்கை வரிவண்டு தேதனவன் விசபாடும் திருத்தேவனார் தொகையே என்பது முதல் பாசுரம் இங்கே எதிர்வான் மாதவனாக சேவ சாதிக்கிறான் வசிஷ்டர் இந்த விடத்திலே இருந்து கடும் தவம் புரிந்தாராம் கடும் தவம் புரிந்தவுடனே எந்தருமான் எழுந்தருளினான் எழுந்தருளினான் எழுந்தருளினவுடனே என்ன வரம் வேணும் என்று கேட்ட வசிஷ்டர் தெரிவித்தாராம் பார்க்கடலில் இருந்து திருவிராட்டியார் தோன்றி தேவரீரை மனம் புணர்ந்தாள் என்று கேள்விப்பட்டுள்ளேன் எப்படி மனம் புணர்ந்தாள் அந்த திருமணத்தை பார்க்க வேண்டும் அந்த திருமண கோலத்தோடே தேவரீரை சேவிக்க வேண்டும் என்று வசிஷ்டர் பிரார்த்திக்க அந்த திருமண கோலத்தோடே இங்கே எம்பெருமான் எழுந்தருளினான் என்பது சரித்திரம் ஆகையாலே திருவிராட்டியாரை கல்யாணம் செய்து கொண்ட அதே கோலத்தோடு எழுந்தருளிருக்கிறபடியால் இது எம்பெருமானுக்கு மாதவன் என்று திருநாமம் மா என்றால் விராட்டி தவன் என்றால் பிரியன் என்று பொருள் இப்போ மாதவன் என்றால் திருவிராட்டியாருக்கு கணவனாக இருக்கக்கூடியவன் என்று பொருள் தேரும் ஆக இங்கு எம்பெருமான் மாதவனாக எழுந்தருளியிருக்கிறான் இந்த விபதேசத்துக்கு தேவனார் தொகை என்று திருநாமம் ஏன் இப்படிப்பட்ட திருநாமம் ஏற்பட்டது என்றால் இந்தருமான் கல்யாண கோரத்தோடே சேத சாதிக்க வருகிறான் இந்த கல்யாணம் என்றால் பலரும் கூடி இருப்பர்களே தேவர்களும் கூட கூடி இருந்தார்கள் அந்த தேவர்களையும் கூட அழைத்து வந்தானாம் இந்தருமான் ஆகையாலே இதற்கு தேவனார் தொகை என்று திருநாமம் ஆயிற்று தேவனார் தேவர்கள் தொகை என்றால் கூட்டம் அர்த்தம் அப்படி தேவர்கள் கூட்டமாக எழுந்தருளிருக்கிற விடம் இருக்கிற விடம் என்று தேவனார் தொகை ஆயிற்று போதலர்ந்த பொழிச்சோலை புறமெங்கும் பொறுத்திரைகள் தாதுதிர வந்தலைக்கும் கணமண்ணி தென்கரமேல் மாதவன்தான் உரையுமிடம் வயல் நாங்கை வரிவண்டு தேதனகன் விசப்பாடும் திருத்தேவனார் தொகையே என்பது முதல் பாசுரம் இந்த பாசுரத்திலே பார்த்தோமே ஆனால் எம்பெருமானை பற்றின வார்த்தை உண்மையே உண்டுதான் மாதவன் தான் உரையுமிடம் மாதவன் என்பது மட்டும்தான் எம்பெருமானை பற்றின வார்த்தை மற்ற எல்லாமே திவ்யதேசத்தினுடைய வர்ணனம் தான் இந்த திவ்யதேசத்திலே ஆழ்வார் மங்களாசாசனம் செய்யும் போது திருத்தேவனார் தொகை இப்படி இருக்கிறது திருத்தேவனார் தொகை என்று சொல்லுகிறாரே தவிர அதற்கு மேலே ஒன்றும் சொல்லவில்லை பொதுவாக திருத்தேவனார் தொகை இருக்கிறது நீங்கள் சொல்லு சேருமீன்கள் அது தன்னுடைய மடம் என்றே நீ வணங்கு என்று கூறுவர் ஆழ்வார் ஆனால் அப்படி ஒன்றும் இல்லாமல் நேராக எம்பெருமான் உரையுமிடம் திருத்தேவனார் தொகை என்று காண்பிக்கிறார் ஏனென்றால் எம்பெருமான் எழுந்தருவி இருக்கிறானே என்ன ஆச்சரியம் என்ன ஆச்சரியம் எம்பெருமானுடைய திவ்யதேசத்தை இந்த பூலோகத்திலே பெறுவதே நீங்கள் ஆச்சரியத்துடன் பெரும் எம்பெருமான் உரையுமிடம் திருத்தேவனார் தொகை என்று அருளி செய்கிறார் திருத்தேவனார் தொகை என்கிற திவிரேசமானது மண்ணி ஆற்றின் தென்கரையிலே அமைந்திருக்கிறது பொன்னி ஆற்றின் வடகரையிலே அமைந்திருக்கிறதாம் போதலர்ந்த ஒழிச்சோலை புறமெங்கும் பொருத்திரைகள் நாது வீர வந்தலைக்கும் கடமண்ணி தென்கரவே இந்த மண்ணியாறான் மண்ணியாறானது பெருசா ஓடுகிறது ஓடும் போது அதில் இருக்கக்கூடிய அலைகள் எல்லாம் ஒன்னோடு ஒன்னு பொருது பக்கத்திலே இருக்கக்கூடிய சோலைகளிலே இருக்கக்கூடிய மரங்களை வந்து இடிக்கின்றனவாம் இடித்த உடனே அந்த மரங்களிலே இருக்கக்கூடிய பூக்களிலே மகரந்த தோல்களானவை கீழே வழுகின்றனர் ஆ உதிர வந்தலைக்கும் தடமண்ணி அந்த மண்ணினுடைய தென்கரையிலே எம்பெருமான் எழுந்தருளியுள்ளான் மாதவன்தான் உரையுமிடம் வயல் நாந்தை வரிவண்டு தேதனவன் விசப்பானும் திருத்தேவனார் தொகையே இங்கே உள்ளே சென்றாலே வண்டுகள் எல்லாம் மிகவும் அழகாக சத்தம் போட்டுக் கொண்டிருக்கின்றனவாம் அப்படிப்பட்ட செழிப்பு உடைய திருநாங்கூர் திருத்தேவனார் தொகை இங்கே இந்திரனும் நோயவரும் முனிவர்களும் கெடிதமைந்த சந்தமலர் சதுமுகனும் சதிரவனும் சந்திரனும் எந்தயமக் கருளனனின் அருளுமிடம் எழுந்தாந்தை சுந்தரனர் தொழில் புடை சூழ் திருத்தேவனார் தொகையே என்று மற்றொரு பாசுரம் காண கிடைக்கிறது இந்த பாசுரத்திலே ஆழ்வார் தேவர்கள் எல்லாரும் கூடி இருக்கிறார்கள் என்று தெரிவிக்கிறார் ஆனால் காரணம் வேறு தங்களுடைய பிரார்த்தனைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தேவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் என்று தெரிவிக்கிறார் இதனாலும் கூட இதற்கு திருத்தேவனார் தொகை என்கிற பெயர் ஏற்பட்டிருக்கலாம் இந்திரனும் இமயவரும் முனிவர்களும் எழிலமைந்த சந்தமலர் சதும்புகனும் இந்திரன் என்ன மற்ற தேவர்கள் என்ன கனக சனத்குமாராதி முனிவர்கள் என்ன நான்முகன் என்ன இவர்கள் அனைவரும் கூட இங்கே இருக்கிறார்கள் இதற்காக இருக்கிறார்கள் என்றால் எந்தை எமக்கருள் உங்களுக்கு இந்த பிரார்த்தனைகள் எல்லாம் இருக்கின்றன ஆகையால் தேவரி அருள வேண்டும் என்றவர்கள் பிரார்த்திக்க எந்தருமான் இங்கே அருள் புரிகிறார் தேவர்கள் பொதுவாக வருகிறார்கள் என்றாலே என்ன காரணம் 
ஏதாவது தொலைத்திருப்பர்கள் அது மறுபடியும் வேணும் என்று வருவர்கள் அல்லது அதாவது புதுசா வேணும் ஆகையால் அதை கொடுத்துட வேண்டும் என்று வருவர்கள் அப்படி அவர்கள் வர சமயத்திலே எம்பெருமான் இங்கே எழுந்தருளியிருந்து அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை எல்லாம் கொடுக்கிறான் அருளுமிடம் எழில் மாந்தை பொதுவாக தேவர்கள் பார்க்கடலுக்கு சின்ன எம்பெருமானை பற்றி தங்களுடைய அபேட்சு தங்களை பெறுவர்கள் அந்த பார்க்கடலினோட ஒரு கிளை போலே இருக்கிறது இங்கே வந்தும் கூட தேவர்கள் தங்களுடைய இஷ்டங்களை பெறுவதும் அப்படிப்பட்ட தேர்தேவனார் தொகை சரி இங்கு எம்பெருமான் அவர்களுடைய பிரார்த்தனைகளை எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றி விட்டான் என்றால் மறுபடியும் செல்லலாமே இதற்காக இங்கு எழுந்தருளி உள்ளான் என்றால் எழில் நாந்தை சுந்தரனர் தொழில் புடை சொல் திருத்தேவனார் தொகையே என் அருளி செய்கிறார் ஆழ்வார் எம்பெருமான் பார்த்தான் மிகவும் அழகாக இருக்கிறது சுற்றுப்புறமும் ஆகையாலே இந்த அழகான இடத்திலேயே நாம் இருக்க வேண்டும் என்று நிச்சயித்து கொண்டு இங்கேயே நித்தியவாசம் பண்ணுகிறானாம் எம்பெருமான் ஒரு திருத்தேவனார் தொகையிலே மாதவனாக எம்பெருமான் சேவை சாதிக்கிறான் அந்த மாதவனை மங்களாசாசனம் செய்து முடித்து திருமங்கை ஆழ்வார் அடுத்த திவ்யதேசத்து தெளிந்தருளுகிறார் அடுத்த திவ்யதேசம் வன் புருடோத்தமம் என்கிற திவ்யதேசம் எம்பெருமான் இங்கே புருடோத்தமன் அல்ல வன் புருடோத்தமனாக சேவை சாதிக்கிறார் புருஷோத்தமன் என்றால் புருஷர்களிலே பூத்தமன் என்று பொருள் பொதுவாக புருஷன் என்கிற வார்த்தைக்கு ஜீவாத்மா என்று பொருள் புருஷன் சொன்ன இந்த சம்சாரியாக இருக்கக்கூடிய புருஷன் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அப்போ புருஷன் உட்புருஷன் என்றால் சம்சாரத்தில் இருந்து விடுபட்டவன் முக்தனை உட்புருஷன் என்று சொல்லலாம் நித்திய சூரிகளோ எப்பொழுதும் பரவகரத்திலேயே இருக்கிறார்கள் அவர்கள் உத்தர புருஷர்கள் என்று அழைக்கப்படுவர்கள் ஓ உத்தம புருஷன் யார் அப்படின்னா எம்பெருமான் மட்டுமே தான் உத்தம புருஷன் ஆகையால் அவன் தான் புருஷோத்தமனாக இருக்கிறான் என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது உத்தம புருஷ ஸ்வன்யா பரமாத்மே பிதாகிதா என்று கண்ணனும் கூறுகிறான் சரி அப்படி புருஷோத்தமனாக சேவை சாதிக்கும் இடம் வெறும் புருஷோத்தமன் கிடையாது மண் புருஷோத்தமன் அப்போ வள்ளன்மையும் உண்டு அதே சமயத்திலே புருஷோத்தமத்துவம் உண்டு இந்த எம்பெருமானுக்கு இந்த பரிகத்திலே சிவங்கை ஆழ்வார் எம்பெருமானுடைய புருஷோத்தமத்துவத்தை பலவிதமாக அருள்கிறார் நாம் இரண்டு பாசுரங்களை அனுபவிப்போம் அந்த இரண்டு பாசுரங்களிலேயும் எம்பெருமானுடைய வள்ளன்மை அதே சமயத்திலே எம்பெருமானுடைய புருஷோத்தமத்துவம் இரண்டையும் அனுபவிக்கிறார் ஆழ்வார் அந்தையால் அடிமூன்று நீரேத்து அயன் அலறு கொண்டு தொழுதேத்த அங்கே போதர கால் நிமிர்த்தருளிய கண்ணன் வந்து உரை கோயில் என்று ஒரு பாசுரம் இந்த பாசுரத்திலே வாமன சரித்திரத்தை தெரிவிக்கிறார் ஆழ்வார் வாமனன் தேவர்களுடைய துன்பத்தை போக்குவதற்காக அவதரித்தான் காசி காசிபருக்கும் அதிதிக்கும் மகனாக வாமனனாக எம்பெருமான் அவதரித்து மகாபலியினுடைய வேள்விக்கு சென்றார் வேள்விக்கு சென்று மாவலி மூவடிதா என்று இறந்தான் இறந்த உடனே மகாபலியும் உடனே கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக புறப்பட்டார் அங்கையால் அடிமூன்று நீரேத்து எம்பெருமானுடைய அழகிலே மயங்கி மகாபலி கொடுக்க முற்பட்டானான் எம்பெருமானுடைய எல்லா அவயவங்களும் அழகாக இருக்கின்றன அதற்கு மேல மிகவும் அழகாக அங்கே என்ன காணப்படுகிறது என்றால் கை கையினுடைய அழகை அங்கே கொண்டாடுகிறார் ஆழ்வார் அம் கை என்று தெரிவிக்கிறார் அம்னு சொன்னா அழகியதுன்னு அர்த்தம் அம் கை அழகிய கை சரி கைக்கு அழகாவது என்ன அப்படின்னா பிரியவாச்சான் பிள்ளை இங்கே வியாச்சானம் செய்கிறார் அம் கை என்று சொன்னதுனால எம்பெருமான் வள்ளல் என்பது தெரிகிறது என்று அருளி செய்கிறார் எப்படி என்றால் கைக்கு அழகு என்பது தானம் தான் தானத்தை கொடுத்தல் தானே கைக்கு அழகு அதையாலே எம்பெருமான் அழகான கை படைத்திருக்கிறான் என்று சொன்னால் தானம் கொடுத்து கொடுத்து வளர்ந்த கை என்று கொள்ள வேண்டும் அலம் புரிந்த நெடுந்தடக்கை என்று திருநெடுந்தாண்டகத்தில் இவ்வாழ்வாரை அருளி செய்கிறார் எம்பெருமான் ஒருவருக்கு கொடுக்க தொடங்கினானே ஆனால் எப்படி கொடுப்பன் அலம் புரிந்த நெடுந்தடக்கை அலம் என்று சொன்னால் வடமொழியிலே போதும் என்று பொருள் அப்போ போதும் போதும்னு சொல்ற வரையிலும் எம்பெருமான் கொடுத்து கொண்டே இருப்பனா அலம் புரிந்த நெடுந்தடக்கை மற்றொன்னும் எம்பெருமான் அலம் என்று அவர்கள் போதும் என்று கை வாங்கும் வரையிலும் கொடுத்து கொண்டே இருப்பன் அப்போ அலம்னு சொல்ற வரையிலும் கொடுத்து கொண்டிருப்பன் அலம்னு சொன்னால்தான் எம்பெருமான் அதில் இருந்து மீண்டு வருவன் அப்படின்னு ரெண்டு விதமாக சொல்லுவதுண்டு அலம் புரிந்த நெடும் தடத்தை வேடிக்கையா சொல்வதுண்டு ஒரு அரசனை பார்த்து அவனுடைய வள்ளன்மையை கொண்டாட வேண்டும் என்று சிலர் ஒரு கவியிடத்திலே சொன்னார்களாம் இந்த கவியுடனே கவிபாட தொடங்கினான் இந்த அரசன் பல பேர் இருக்கும் போது ஒருவனுக்கு மட்டும்தான் தானம் கொடுப்பான் அப்படின்னு சொன்னான் அந்த கவி பக்கத்து இருக்கிறவர்கள் அவருடைய வள்ளன்மையை பாட சொன்னால் 
ஒருவருக்கு மட்டும்தான் கொடுப்பன் என்று சொல்கிறீரே இது என்ன நியாயம் அப்படின்னு கேட்ட உடனே அந்த கவி சமஸ்காரமாக தெரிவித்தாராம் இல்லை இல்ல பலரும் தானம் வாங்க வேண்டும் என்று வரும்போது இவர் முதல்லே இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு எவ்வளவு தானம் கொடுப்பர் என்றால் அந்த முதல்லே தானம் வாங்கினவர் எல்லாருக்கும் தானே கொடுத்து விடுவராம் அதுக்கு மேல இவருக்கு காரியம் இல்லை சொன்னோம் ஆகையால் இவர் ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் கொடுப்பர் ஆனா கொடுத்து அப்படி கொடுப்பர் என்று வல்லமையை தான் கொண்டாடினேன் அப்படின்னு சொன்னாரா அப்படிப்பட்டவன் தான் எம்பெருவான் அலம் புரிந்த நெடுந்தடக்கை அங்கை அப்படின்னு அழகிய கைன்னு பார்ப்போம் அல்லது அலம் புரிந்த நெடுந்தடக்கை என்பதனை சுருக்கி அங்கையும் சொன்னார்னு வைத்துக் கொள்ளலாம் எப்படி சொல்லலாமா இதெல்லாம் பண்ணலாமா என்றால் சம்ஸ்கிருதத்திலே பிரத்யாகாரம் அப்படின்னு சொல்றது உண்டு அ இ உ இந்த மூன்று அக்ஷரங்களில் அ இ உ மூன்றையும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் அண் அப்படின்னு சொல்லிவிடுவார்கள் அப்போ அ இ உ ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தா அண் நடுவில் இருக்கிறதையும் கூட நடுவில் இருக்கிறதையும் கூட இது சேர்த்து சொன்னா சொல்லிடலாம் அந்த மாதிரி அலம் புரிந்த நெடுந்தடக்கை என்ன செய்தார் ஆழ்வார்னா தாமே மேலே விவரிக்கப் போகிறாராக யாரே இங்கே முதல் அக்ஷரத்தையும் கடைசி அக்ஷரத்தையும் சேர்த்தார் அங்கை அப்படின்னு சொன்னார் இந்த அங்கைன்னு சொன்னதுனாலேயே எந்தருமானுடைய ஔதாரியம் வல்லன்மை என்பது தெரிகிறது சரி அங்கையால் அடிமூன் நீரேத்தான் அடிமூன் இறந்தான் உடனே மகாபலியும் கொடுக்க தொடங்கினான் கொடுக்கும் போது தாரை வார்த்து கொடுக்க வேண்டும் அந்த மகாபலி தாரை வார்த்தான் அந்த தாரையானது பூமியை அடைவதற்கு முன்பு விநாயகன்னால் எம்பெருமான் வாமனனாக வந்தவன் திரிவிக்கிரமனாக மாறிவிட்டான் அவனுடைய திருவடியானது சத்தியலோகத்தளவும் சென்றது சத்தியலோகத்தையும் தாண்டி அண்ட பிக்தி அண்ட சுவர் இந்த அண்ட சுவரையும் கூட பிளந்ததாம் அந்த சுவர் பிரம்மாண்டத்துக்கு அப்பால் ஆவரண ஜலம் என்று ஒன்று உண்டு அந்த ஆவரண ஜலமானது கீழே விழுகிறது இன்று சத்தியலோகத்திலிருந்து பூலோகத்திற்கு விழுகிறது ஜலம் மகாபலி நீர் வார்த்தான் அப்படின்னு பார்த்தோமே இந்த நீர் எந்த சமயத்திலே பூமியிலே விழுந்ததோ அதே சமயத்திலே ஆவரண ஜலமும் கூட கீழே வந்ததாம் அவ்வளவு வேகமாக எம்பெருமான் வளர்ந்தார் சத்தியலோகத்திலே எம்பெருமானுடைய திருவடியை பார்த்து பிரம்மா ஆகா பரதேவத்தையினுடைய திருவடியே வந்திருக்கிறதே என்று உகப்புடன் அந்த எம்பெருமானுடைய திருவடியை விளக்கி அதற்கு மேலே அலறு கொண்டு வளர்களை கொண்டு பூஜித்தானாம் அதுதான் இங்கே சொல்லப்படுகிறது அங்கையால் அடிமூன் நீரேத்து அயன் அலறு கொடு தொழுதேத்த தங்கை போதர கால் நிமிர்த்தருடைய கண்ணன் வந்து உரை கோயில் பிரம்மா திருவடி விளக்கின தீர்த்தமானது கங்கையாக ஓடித்து அந்த கங்கையை சிவன் தன்னுடைய தலையிலே தாங்கினான் என்று சரித்திரம் பார்க்கிறோம் இந்த பாசுரத்திலே பாருங்கோ அங்கைன்னு சொன்னதுனால வள்ளன்மையும் தெரிகிறது அதே சமயத்திலே வாமனன் திரிவிக்கிரமனாக மாறினான் அப்படின்னு அந்த சரித்திரத்திலே எம்பெருமானுடைய புருஷோத்தமத்துவமும் விளங்குகிறது அப்படி என்றால் பாருங்கோ ஒருவன் திருவடியை கொண்டு சத்தியலோகத்திற்கு சென்றான் ஒருத்தன் அந்த திருவடியை பூஜித்தான் அந்த திருவடியில் இருந்து வந்த நீரை ஒருத்தன் தன்னுடைய தலையாலே தாங்கினான் யார் புருஷோத்தமன் என்று ஏதாவது சந்தேகம் உண்டா கிடையவே கிடையாது ஆகையால இப்பாசுரத்திலே எம்பெருமானுடைய வல்லன்மையையும் புருஷோத்தமத்துவத்தையும் சேர அனுபவித்தார் ஆழ்வார் அதே போல வாழையார் தடங்கன் உமைபங்கன் மண்சாபம் மற்றது நீங்க மூளையார் சில தையம் முன்னளித்த எம் முகில் வண்ணன் உரை கோயில் என்று மற்றொரு பாசுரம் இப்பாசுரத்திலே அரனுடைய சாபத்தை போக்கினபடி விவரிக்கப்படுகிறது அதாவது முன்பு நான்முகனுக்கும் ஐந்து தலைகள் இருந்தனவா சிவனுக்கு ஐந்து தலைகள் சிவனுடைய பிள்ளைக்கு ஆறு தலைகள் ஆறு முகன்னு சொல்றோமே ஆகையால் இப்படி வரிசை பார்த்தா சரியா இல்லை அஞ்சு அஞ்சு ஆறு சிவன் பார்த்தான் நாலு அஞ்சு ஆறு இருந்தா நல்லா இருக்குமே வரிசை சரியா இருக்குமே அப்படின்னு பார்த்தான் அதுக்கு மேல சிவன் பிள்ளை அயன் நான் முகன் தந்தை தந்தையும் பிள்ளையும் ஒரே ஜாடையிலே தானே இருப்பர்கள் சில சமயங்களிலே பார்வதிக்கும் கூட யாரு பிரம்மா யாரு சிவன் இந்த சந்தேகம் வருகிறதாம் சரி அடையாளம் இருப்பதற்காக ஒரு தலையை கிள்ளி போடுவோம் என்று பார்த்து சிவன் சதுர்முகனுடைய நான் முகனுடைய ஒரு தல்லை தலையை கிள்ளி போகட்டான் அதற்கு மேலேதான் நான் முகன் ஆனான் அப்படி செய்த உடனே நான் முகன் பிரம்மா சிவனை பார்த்து சாபம் விட்டார் இந்த கபாலமானது உடைய கையிலேயே ஒட்டி இருக்கும் என்று ஆனா அந்த சாபத்துக்கு விமோசனம் எப்பொழுது ஏற்படும் என்றால் இந்த கபாலத்தை கொண்டு நீ உலகம் முழுவதும் இசை எடுத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் எப்பொழுது இந்த கபாலம் நிறைகிறதோ அப்பொழுதுதான் உனக்கு விமோசனம் என்று தெரிவித்து விட்டார் சிவனும் கூட எல்லா இடங்களிலேயும் சுற்றி சுற்றி திசையை எடுத்துக்கொண்டு வந்தான் ஆனால் யார் என்ன கொடுத்தாலும் கூட அது இறந்ததே இல்லை கடைசியாக மதரிகாசிரமத்தை 
சமஸ்கிருத்து என்ன போது அங்கே பதிலிகாசிரமத்திலே எழுந்தருள் இருக்கும் நாராயண பெருமாள் நம்முடைய மார்பிலே இருக்கக்கூடிய வாசனீர் அதை கொடுக்க அத்தாலே அந்த கபாலமானது ரொம்பி அந்த கபாலமானது வெடித்தது அரங்குக்கு சாப விமோசனம் ஏற்பட்டது அப்படின்னு சரித்திரம் சொல்லப்படுகிறது அதுதான் ஆளையார் தடங்கள் உண்மை பங்கன் நன்கு ஒளி புரிந்து இருக்கக்கூடிய பெரிய கண்களை படைத்த உமை பார்வதி பார்வதியை தன்னுடைய உடம்பிலேயே வைத்திருக்கிறான் சிவன் உமை பங்கன் அர்த்தநாரீஸ்வரன் என்றெல்லாம் சொல்லுகிறோம் ஆகையால் அந்த சிவன் வாழையார் தடங்க நுழைவங்கன் வன் சாபம் அத்தது நீங்க அவருடைய சாபமானது நீங்கும்படியாக மூளையார் சிறப் ஐயமுன் அளித்த அந்த கபாலத்திலே பிக்ஷையை இட்டான் எம்பெருமான் ஐயமுன் அளித்த எம் முகில் வண்ணன் இந்த வார்த்தை தான் இங்கேயும் நாம் பார்க்க வேண்டியது எம்பெருமான் இங்கே முகில் வண்ணன் என்று அழைக்கப்படுகிறான் இதற்கு வியாக்கியானம் விடும்போது திரிவாற்றான் பிள்ளை பரமோதாரன் என்று வியாக்கியானம் விடுகிறார் முகில் வண்ணன் என்றால் வள்ளன்மை வாய்ந்தவன் முகில் வண்ணன் என்கிற பதத்துக்கு இரண்டு விதமான பொருள்கள் கொள்ளலாம் முகில் போன்ற நிறத்தை உடையவன் என்று ஒரு பொருள் முகிலை போன்ற சுவாவத்தை உடையவன் என்று மற்றொரு பொருள் முகிலை போன்ற சுவாவம்னா முகில் எப்படியானால் இவருக்குத்தான் மழை பெய்வேன் இவருக்கு நான் மழை பொழிய மாட்டேன் என்று சொல்லாதோ எல்லாருக்கும் கொடுக்குமோ அதே போல முகிலானது தன்னிடத்திலே கொஞ்சம் நீரை வைத்துக் கொண்டு பொழியாது தன்னிடத்திலே எவ்வளவு இருக்கோ எல்லாத்தையும் புழிந்து விடும் மழை அப்படியேதான் எம்பெருமானும் எல்லாருக்கும் வரம்பு இல்லாதபடி எந்த விதமான வரம்பும் இல்லாதபடி எம்பெருமான் தன்னுடைய ஔதாரியத்தாலே வல்லமையாலே எல்லாவற்றையும் வழங்குகிறான் அதே முகில் வண்ணன் சொன்னா முகிலை போன்ற சுவாவத்தை உடையவன் வள்ளல் என்பது விளங்குகிறது அந்த இரண்டு பாசுரங்களிலேயும் எம்பெருமானுடைய புருஷோத்தமத்துவம் அதே போல வல்லன்மை ஆகையால் வன்புருடோத்தமம் என்று இந்த திவிரேசத்துக்கு திருநாமம் இந்த திவிரேசத்திலே வன்புரடோத்தமன் எம்பெருமானை மங்களாசாசனம் செய்து இங்கிருந்து புறப்பட்டார் திருமங்கையாழ்வார் அடுத்த திவிரேசம் பேரனின் உலகத்தவர் தொழுதேற்கும் பேரருளாளன் எதிரானை ஆரணி முலையாள் மலர்மகளோடு மண்மகளும் உடலியப்ப சீரணி மாட நான்கு நன்னடுகோள் செம்பன் செய் கோயிலினுள்ளே ஆரணி மேகம் மின்னதொப்பானை கண்டு கொண்டு இங்கொழிந்தேனேன் என்று இது செம்பன் செய் கோயில் என்கிற திவ்யதேசம் இந்த திவ்யதேசத்திலே எம்பெருமான் பேரருளாளன் என்கிற திருநாமத்தோடு சேவை சாதிக்கிறான் பேரணிந்து உலகத்தவர் தொழுதேற்றும் பேரருளாளன் என்கிறானை உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைவரும் கூட்டம் கூட்டமாக சேர்ந்து இந்த இந்த எம்பெருமானை தொழுது எம்பெருமானை பற்றி பாடுகிறார்களாம் என்னவென்று பாடுகிறார்கள் பேரருளாளன் என்று பாடுகிறார்கள் எம்பெருமான் அருளுடையவன் இல்லை இல்ல பேரருளுடையவன் எம்பெருமானத்தில் அருள் எல்லாம் எதனால் உண்டாயிருக்குன்னா அடுத்த வரியிலே தெரிவிக்கிறார் ஆரணி முலையாள் மலர் மகளோடு மண் மகளும் உடன் நிற்பீதேவிநாச்சியாரும் பூதேவிநாச்சியாரும் கூடவே இருக்கிறார்கள் ஆகையால் தான் எம்பெருமான் பேரருளாளனாக இருக்கிறானாம் ஏனென்றால் பெருவிராட்டியார் என்ன சொல்லுவாள் உலகத்திலே குற்றம் செய்யாதவர்கள் யார் என்று சொல்லுவாள் இவனுடைய கருணையை தூண்டி விடுவாள் பூமி பிராட்டியார் குற்றமா அதெல்லாம் பார்க்கவே கூடாதே ஆண்டுக்குள்ள குற்றம் இருக்கு என்று சொல்லி எம்பெருமானுடைய கருணையை தூண்டி விடுவாள் இருவரும் அருகிலே இருக்கிறபடியால் தான் எம்பெருமான் பேரருளாளனாக எழுந்தருள் இருக்கிறான் என்ற விஜய தேசத்திலே பேரனின் உலகத்தவர் தொழுதேற்றும் பேரருளாளன் என்கிறானை மாரணி முலையாள் மலர்மகளோடு மண்மகளும் உடன் நிற்ப சீரணி மாத நாங்கன நடுவுள் செம்பொன்றை கோயிலின் உண்டே திருநாங்கூர் திகிதேசங்களிலே நட்ட நடுவிலே இருக்கிறது இந்த திகிதேசம் நட்ட நடுவிலே சொன்னா பாசுரங்களிலே பார்த்தாலும் நடுவிலே இருக்கிறது இடத்தை பார்த்தாலும் கூட எல்லா திகிதேசங்களும் சூழ இருக்கும் போது நடுவிலே செம்பொன்றை கோயில் அமைந்திருக்கிறதாம் அப்போ திருக்கோயிலும் கூட திருநாங்கூரின் நடுவிலே இருக்கிறது இந்த திருநாங்கூரிலே பதினோரு திகிதேசங்கள் பதினோரு விஜயதேசங்களுக்கு பதினோரு படிகங்கள் என்று பார்த்தோம் இது சரியா ஆறாவது படிகம் மூன்றாம் பத்திலே மூன்று படிகங்கள் இதற்கு முன்பு ரெண்டு படிகங்கள் பார்த்துள்ளோம் நடுவிலே ஆறாம் பதிமாக இருக்கக்கூடியது திருமங்கையாழ்வார் மிகவும் பார்த்து பார்த்து அருளி செய்கிறார் நடுவிலே இருக்கக்கூடிய விஜயதேசத்தை நடுவிலே அருளி செய்கிறார் அதையாலே நாங்கே நன்னடுவுள் செம்பொன்றை கோயிலின் உள்ளே ஆரணி மேகம் மின்னதொப்பானை கண்டு கொண்டு உயிர்ந்தொழிந்தேனே செம்பொன்றை கோயிலிலே செம்பொன் அரங்கநாத எம்பெருமான் சேவை சாதிக்கிறான் அந்த எம்பெருமானை கண்டு நான் உயிர்ந்தொழிந்தேன் இந்த எம்பெருமானை பார்த்தேனோ இல்லையோ நான் உஜ்ஜீவனத்தை அடைந்தேன் என்று திருமங்கையாழ்வார் அறிவிக்கிறார் 
சிமந்தை ஆழ்வாருக்கு அச்சாவதாரம் தான் மிகவும் பிராபண்யத்துக்கு விஷயமானது ஆகையாலே அர்ச்சாவதாரத்தை கண்டு எனக்கு இனிமேல் உஜ்ஜீவனமே வேண்டாம் வேற உஜ்ஜீவனம் வேண்டாம் பரம மதத்திற்கு போய் எம்பெருமானுக்கு கைங்கரியம் செய்ய வேண்டும் என்கிற தேவை இல்லாம் இல்லை இங்கே இந்த எம்பெருமாரை கண்டு கொண்டேனே இதுவே போதும் இதுவே அடியனுக்கு உஜ்ஜீவனம் என் அருளி செய்கிறார் இங்க திருமங்கை ஆழ்வார் விஜயதேசங்களிலே பலவே வாழ்ந்த திருத்தலத்தை அடைந்து உயிர்ந்தொழிந்தார் என்று சொல்லலாம் என்ன திரு செம்பன்சை கோயில் விஜயதேசங்களிலே தலைவர் வாய்ந்தது என்று சொல்லலாமா என்ன காரணம் கொண்டு சொல்லுகிறீர் என்றால் இங்கே பெரிய பெருமாள் படியும் உண்டு அதே போல தேவ பெருமாள் படியும் உண்டு திருவேங்கடம் உடையான் படியும் உண்டு எப்படி என்றால் இந்த எம்பெருமானுடைய திருநாமம் எனது செம்பொன் அரங்கன் அப்போ அரங்கநாசர் தான் இங்கேயும் எழுந்தருளி இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லலாம் மேலும் பெரிய பெருமாளுக்கு அரங்கநாசருக்கு என்ன ஏற்றம் என்றால் தசரத சக்கரவர்த்தியினுடைய திருமகனாரான பெருமாளாலே திருவாராதனம் பெற்றவர் திருவாராதனம் கண்டருணினவர் என்பதுதான் பெரிய பெருமாளுக்கு ஏற்றம் அப்படிப்பட்ட ஏற்றம் செம்பு நரங்கருக்கும் உண்டு பெருமாள் ராவணவதம் முடிந்த பிறகு தீர்த்த யாத்திரையாக எழுந்தருளினர் என்று சொல்லுவது உண்டு நம்முடைய பிரம்மகத்தை தோஷம் நிவர்த்தனம் ஆகணும் அது போக வேண்டும் என்பதற்காகவும் இங்கே எழுந்தருளினார் அப்படின்னு சரித்திரங்கள் சொல்லப்படுகின்றன பெருமாள் எழுந்தருளி அஸ்வமேத யாகத்தை செய்தாராம் அஸ்வமேத யாகத்தை செய்து இன்று கோ பிரசவம் என்று ஒரு கர்மத்தை செய்தாராம் அதாவது ஒரு பெரிய பசுவின் வடிவில் இருக்கக்கூடிய பொன் இப்போ பொன்னாலே ஆன பசுவை முதலிலே செய்ய வேண்டும் அதற்கு மேலே அதுக்குள்ளே நாலு நாள்கள் இருந்து அதற்கு பின்பு வெளிவந்து அந்த தங்கத்தாலே ஆன பசுவை பிராமணர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு கர்மம் அந்த கர்மத்தை செய்து இங்க பெருவாள் அந்த பசுவை அங்கு இருக்கக்கூடிய திருடனேற்றர் என்கிற முனிவருக்கு கொடுக்கிறார் அதற்கு மேலே அந்த தங்கத்தை கொண்டுதான் இந்த கோயிலிலே இருக்கக்கூடிய மண்டபங்கள் பிராகாரங்கள் எல்லாவற்றையும் பொன்னாலே செய்கிறார் அந்த முனிவர் ஆகையாலே இது செம் பொன் செய் கோயிலாய் பொன்னாலே செய்யப்பட்ட கோயில் செம்பொன் செய் கோயில் பாருங்கோ சக்கரவர்த்தி திருமகனாரான பெருமாளுக்கு பெருமாளுடைய கைங்கரியம் பெருமாள் செய்த கைங்கரியம் இங்கு உண்டு அப்ப எப்ப திரு திருவிருமாள் எப்படி அவராலே கைங்கரியங்களை பெற்றாரோ அதே போலதான் இங்கே செம்ப நரங்கரும் கூட சக்கரவர்த்தி திருமகனாரிடமிருந்து கைங்கரியங்களை பெற்றார் ஆகையாலே இவர் பெரிய பெருமாளோ ஒத்தவர் என்று சொல்லலாம் அதற்கு மேலே இவருடைய திருநாமமே என்னதுன்னா பேரருளாளன் இந்த முன்பே பார்ப்போம் அதே போல வானவர் கோனை அன்று நான் வாழ்ந்தொழிந்தேனேன்னு தெரிவிக்கப் போகிறார் இப்போ தேவாதிராஜன் பேரருளாளன் அது யாருன்னா காஞ்சிபுரத்திலே பெருமாள் கோயிலே எழுந்தொழி இருக்கும் தேவ பெருமாள் தேவ பெருமாள் தான் இங்கே இருக்கிறார் ஆகையாலே அவரோடும் ஒப்பு உண்டு இந்த எம்பெருமானுக்கு அதே போல நிந்திகள் குடுமி வேங்கட மலனேல் மேவிய வேதனல் விளக்கை என்று திருமங்கை ஆழ்வார் இப்பதிகத்தை அருள் செய்கிறார் இந்த எம்பெருமானுக்கு திருவேங்கடமுடையானோடு கூட சாதுஷ்யம் உண்டு அப்படின்னு அருள் செய்கிறார் பாருங்கோ பெரிய பெருமாளோடு சாதுஷ்யம் உண்டு அதே போல திருவேங்கடமுடையானோடு சாதுஷ்யம் உண்டு பேரருளாளனோடும் சாதுஷ்யம் உண்டு மூன்று பெருமகளும் ஓரிடத்திலே சேர்ந்ததென்னால் இதுதானே தலைமை வாய்ந்த விஜயதேசம் ஆகையால் இந்த விஜயதேசத்தை சேவித்தேன் உயிர்ந்தொழிந்தேன் வாழ்ந்தொழிந்தேன் அல்லல் தீர்ந்தேன் என்று திருமங்கை ஆழ்வார் அருள் செய்கிறார் இந்த விஜயதேசத்தை சேவித்த பிறகு எனக்கு வேற ஒண்ணுமே வேண்டாம் வேற உஜ்ஜீவனம் வேண்டாம் என்று அருளி செய்கிறார் இப்படி செம்ப நரங்கரை மங்களாசாசனம் செய்து அங்கிருந்து புறப்படுகிறார் திருமங்கை ஆழ்வார் அருகிலேயே இருக்கக்கூடிய அடுத்த விஜயதேசம் திருத்தெட்டி அம்பலம் வாத்தரசரம் அணிமுடியும் திரளும் தேசம் மத்தவரதம் காதலிமார் குழையும் தந்தை கால் தலையும் உடன்கடல வந்து தோண்டி அதனாகம் காத்தளித்த கண்ணறு கண்டி நூத்திதழ்கள் அரவிந்தம் நுழைந்த பள்ளத்து இளங்கமுகின் முதுபாலை பகுபாய் நண்டில் தேத்தலையில் வெண்முத்தம் சிந்து நாங்கூர் திருத்தெட்டி அம்பலத்தின் செங்கன் மாலே என்று அருள் செய்கிறார் பாசுரம் திருத்தெட்டி அம்பலம் என்று இந்த விஜயதேசத்துக்கு திருநாமம் அம்பலம்னு சொன்னா இடம் என்று பொருள் தெட்டி அம்பலம் அப்படின்னு சொன்னா மேற்கிடம் தெட்டுப்பல் என்றெல்லாம் சொல்கிறோமே அது போல தெட்டி அம்பலம் சொன்னா மேற்கிடம் இந்த மேற்கிடம் ஒரு ரங்கம் போலே நாட்டி மாடுவதற்கான ரங்கம் போலே இருக்கிறதாம் இது யாருக்கு ரங்கம் இருவுக்கு தெட்டி அம்பலம் ஆகையால் இந்த விஜய கஷேத்திரம் லக்ஷ்மி ரங்கம் என்று போர்த்தப்படும் இந்த விஜயதேசத்திலே வழிகொண்ட பெருமாளாக இந்திரமான் தேவை சாதிக்கிறான் விஜயதேசத்துக்கு என ஸ்தலபுராணம் என்றால் சந்திரனுடைய 
சூரியனுடைய பயத்தை போக்கின திருத்தலம் இது முக்கியமாக சூரியனுடைய பயத்தை போக்கின ஸ்தலம் சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் என்ன பயம் என்றால் ஆர்க்கடலை தேவர்களும் அசுரர்களும் சேர்ந்து கடைந்தார்கள் அங்கிருந்து அமுதமானது வெளிவந்தது அமுதத்தை இருவருக்குமாக கொடுக்க வேண்டும் இவருமான் மோகினி அவதாரம் செய்தான் மோகினியாக இருந்து தேவர்களுக்கு அமுதத்தை கொடுத்து வருகிறான் அந்த சமயத்திலே ஒரு அசுரன் பார்த்து அசுரர்களுக்கால் அமுதம் இருக்குமோ இல்லையோ என்று பார்த்து அவரும் தேவர்களுடைய கோஷ்டியிலே அமர்ந்தான் தெரியாத இந்திரமான் அந்த அசுரனுக்கு கொடுத்து விட்டான் சந்திரனும் ஆதித்யனும் ஆகா இந்த அசுரன் இருக்கிறானே இந்த ஜாடை காண்பித்தார்கள் உடனே எம்பெருமான் அவனை அவனுடைய தலையை வெட்டினான் அதுதான் ராகு கேபு ராகு என்பது தலை அவனுடைய மிச்சம் உடல் இருக்கிறது கேபு என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்போ அந்த ராகுவும் கேபுவும் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் எம்பெருமான் இடத்திலே கோதித்துக் கொள்ள முடியுமா முடியாது ஆகையாலே ஜாடை காண்பித்த சந்திரனையும் சூரியனையும் புன்புறுத்த வேண்டும் என்று புறப்பட்டார்கள் பயந்து போய் சந்திரனும் சூரியனும் இங்கே இருக்கக்கூடிய அதாவது திருச்சித்தி அம்பலத்துக்கு அருகே இருக்கக்கூடிய இடங்களிலே சந்திர புஷ்கரணி சூரிய புஷ்கரணி என்று அமைத்து அதிலே ஒளிந்து கொண்டிருந்தார்களாம் இந்த சமயத்திலே அவர்களுடைய அச்சத்தை தீர்க்கும்படியாக எம்பெருமான் இரண்டு விதிலேசங்களிலே எழுந்தருளினான் ஒன்று திருச்சித்தி அம்பலம் மற்றும் அடுத்த விதிலேசமான திருமணிக்கூடம் திருச்சித்தி அம்பலத்திலே சூரியனுடைய அச்சத்தை போக்கினான் எம்பெருமான் திருச்சித்தி அம்பலம் அதற்கு மேலே திருமணிக்கூடம் அடுத்த விதிலேசம் அனுபவிக்க போகிறோம் அங்கே சந்திரனுடைய அச்சத்தை போக்கினான் என்று சரித்திரம் சொல்லப்படுகிறது மாத்தரசர் மணிமுடியும் திரளும் தேசம் மத்தவரதம் காதலிமார் குழையும் தந்தை கால் தலையும் உடன் கடலை வந்து தோன்றி அதனாகம் காத்தளித்த கண்ணறு கண்டி என்று எப்படி நம்மாழ்வார் இறந்தவாரும் வளர்ந்தவாரும் என்கிற திருவாய்மொழியிலே கண்ணனுடைய அவதார முதலானவர்களை அனுமதித்தாரோ அதே போல இங்கு திருமங்கை ஆழ்வாரி பாசுரத்திலே கண்ணனுடைய அவதாரத்தை கொண்டாடுகிறார் தன்னுடைய அவதாரம் இதற்காக பல செயல்களை செய்வதற்காகத்தான் துரியோதன முதலானாரை அழிக்க வேண்டும் அதற்கு மேலே தன்னுடைய தந்தை தாய் தேவகி பிராட்டி வசுதேவன் அவர்களுடைய அவர்களுடைய தலை விலங்குகளை போக்க வேண்டும் அவர்கள் கட்டப்பட்டிருந்தார்கள் அந்த கட்டு அவிழ்க்க வேண்டும் அதற்காக எம்பெருமான் அவதரித்தான் என இந்த வாசகத்திலே சொல்லப்படுகிறது மாத்தரசர் மணிமுடியும் திரளும் தேசம் அத்தவரதம் காதலிமார் குழையும் தந்தை கால் தலை உடன் கடலை வந்து கூடி அதனாகம் காத்தளித்த கண்டர் கண்டி கஜேந்திரனுக்கும் கூட மோட்சம் அளித்த எம்பெருமான் இங்கே இருக்கிறான் என்று தெரிவிக்கிறார் கண்டீர் என்று தெரிவிக்கிறார் முன்பு நான் வாழ்ந்தொழிந்தேன் என்று திருமங்கை ஆழ்வார் தெரிவித்தார் தெரிவித்தார் அதாவது வாழ்ந்தொழிந்தேன் அல்லல் தீர்ந்தேன் தீந்தொழிந்தேன் என்னெல்லாம் தெரிவித்தார் என்று பார்ப்போம் இப்படி தான் மட்டும் வாழ்ச்சி பெற்றால் போதாது பிறரும் கூட வாழ்ச்சி பெற வேண்டும் என்கிற திருவுள்ளத்தாலே இந்த பரிகத்தில் என்ன ரொளி செய்கிறார் என்றால் உலகத்தார் நம்மை போன்றவரை பார்த்து நீங்கள் எல்லாரும் திருத்தட்டி அம்பலத்திலே எழுந்தொழிவுக்கும் செங்கண்மால் அவனை கண்டீர் அவனை பாருங்கோள் அவனை பார்த்து உஜ்ஜீவியுங்கோள் என்று தெரிவிக்கிறார் இந்த கண்டீர்ன்ற வார்த்தையினாலே நம்மை பார்த்து சொல்லுவதாக தெரிகிறது அப்போ தான் மட்டும் வாழ்ச்சி பெற்றால் போதாது மற்றவரும் கூட வாழ்ச்சி பெற வேண்டும் என்கிற திருவுள்ளத்தோடே நம்மை பார்த்து அருளி செய்யக்கூடிய ஒரு பாசுரம் அங்கு எம்பெருமானை சேவித்தாலே செங்கண்மாலாக எழுந்தொழியுள்ளான் எம்பெருமானுடைய திருத்தங்களை பார்த்தால் சிவந்து இருக்கிறது வாத்சல்யத்தாலே நம்மிடத்தில் இருக்கக்கூடிய காதலாலே சிவந்து இருக்கிறது அவன் எப்படி இருக்கிறான்னா மாலாக இருக்கிறான் பித்து பிடித்தவனாக இருக்கிறான் பித்து பிடித்தவன் கிடையாது பித்தே அவன்தான் பித்தாகவே இருக்கிறான் என்று சொல்லப்படுகிறது இங்கே மற்றொரு விஷயம் இளம்பி நிலை சிறுபரல் போல் தெரிய மேறு திருக்குழம்பில் கனகனப்ப திருவாகாரம் புழுங்க நிலமடந்து தனி இழந்து புல்கி ஓட்டிட வைத்தருளிய என் கோமான் கண்டீர் என்று அருளி செய்கிறார் ஆழ்வார் இங்கே வராக சரித்திரத்தை தெரிவிக்கிறார் ஆழ்வார் கிளம்பி நிடை சிறுபரல் போல் எரிய மேறு திருக்குழம்பில் கனகனப்ப திரு வாகாரம் புழுங்க எம்பெருமான் மகா வராகனாக தோன்றினான் பெரிய வராக உருவத்தை கொண்டான் எதற்காகனா இரண்யாற்றன் என்கிற ஒரு அசுரன் பூமியை கடலுக்குள்ளே அமிழ்த்திவிட அந்த கடலை இடந்தெடுக்க பூமியை இழந்தெடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக எம்பெருமான் அவதரித்தான் வராகமாக அவதரித்தான் எவ்வளவு பெரிய வராகம் என்றால் அந்த வராக பெருமாள் தன்னுடைய திருத்தாள்களிலே அணிந்திருக்கக்கூடிய சிலம்பு அந்த சிலம்பிலே ரத்தம் வருவதற்காக சின்ன சின்ன கற்கள் எல்லாம் அமைத்திருப்பார்கள் அப்படிப்பட்ட கற்களைப் போலே இருக்கிறதாம் மகாமேரு பர்வதம் 
இமவத் பர்வதம் இதெல்லாம் அப்ப பாருங்க எதிர்மானுடைய திருவுருவம் அவ்வளவு பெருசாக இருந்திருக்க வேண்டும் சிலம்பி நிடை இது பரல் போல் பெரிய மேரு எதிர்மானுடைய சிலம்பின் நடுவிலே மகா மேருவானது ஒரு பரல் போலே இடப்பட்டதாம் அப்படிப்பட்ட எம்பெருமான் திருவாதாரம் குழுங்க நிலமடந்து தன்னை இடந்து கொள்கி போட்டிட வைத்தருளியை எம் கோமான் அங்கே எம்பெருமான் ராகமூர்த்தியாக அவதரித்து பூமி திராட்டியாரை இடம் தெடுத்தான் எம்பெருமான்மை என்ற கோர பற்களிலே பூமி திராட்டியார் ஒரு ஆபரணம் போலே விளங்கினாலாம் அந்த சமயத்திலே அப்படி எம்பெருமான் வராகமூர்த்தியாக வந்தான் சரி இந்த சரித்திரம் எல்லாம் இங்கு எதிர்த்து இங்கு எதற்காக நாம் பார்க்கிறோம் என்றால் இது ஒரு ஸ்தலபுராணம் உண்டு அதாவது எம்பெருமான் இரண்யாட்சனை முடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக புறப்படுகிற சமயத்திலே ஸ்ரீதேவியும் பூதேவியும் தேவதீரை விட்டு பிரிந்து நாங்கள் எப்படி இருப்போம் என்று கேட்டுக்கொள்ள எம்பெருமானும் உடனே இந்த விஜயேசத்திலே ஆரிசனேசன் மேலே பள்ளி கொண்டருளி அருகிலே அவர்களையும் அமர்த்தி இந்த திருக்கோலத்தை தானித்துக் கொண்டிருங்கோள் நான் போயிட்டு ஹரிஞ்சாட்சனை முடித்து வருகிறேன் என்று புறப்பட்ட ஸ்தலம் ஆகையால் திருத்தெத்தி அம்பலத்தின் செங்கண்மால் தான் ராகமூர்த்தியாக சென்றான் ஆகையாலே அந்த விஜயேசத்திலே இந்த ஒரு விருத்தாந்தையும் ஆழ்வார் அருளி செய்கிறார் ஆக இப்படி திருத்தெத்தி அம்பலத்தின் செங்கண்மாலை என்று அங்கு இருக்கக்கூடிய எம்பெருமானை மங்களாசாசனம் செய்து அங்கிருந்து அடுத்த விஜயேசத்துக்கு எழுந்தருள்கிறார் தூம்புடை பனைக்க வேடம் துயர்களுக்கு அருளி மண்ணு காம்புடை குன்னமேந்தி கடுமழை காத்த வெந்தை பூம்பு நல் பொன்னி முற்றும் புகுந்து பொன் வறண்ட உங்கும் தேம்பொழின் கமழினாங்கூர் திருமணி கூடத்தான் திருமணி கூடத்தானே என்று பாசுரம் திருமணி கூட நாயகன் வரதராஜ பெருமாளாக இங்கே எம்பெருமான் சேவை சாதிக்கிறார் ஆழ்வார் கஜேந்திர வரதனாகவே இந்த எம்பெருமானை அனுபவிக்கிறார் பூம்புடை பனைக்க வேடம் உயர் செடுத்து அருளி கஜேந்திராழ்வானுடைய உயரத்தை போக்கினான் எம்பெருமான் கஜேந்திராழ்வானுடைய சரித்திரம் அனைவரும் அறிந்ததே கஜேந்திராழ்வானுக்கு ஒரு பெரிய துயரம் இருந்ததாம் என்ன பெரிய துயரம் என்றால் தான் கையிலே சில தாமரைகளை பிடித்துக் கொண்டிருந்தான் அந்த தாமரை புஷ்பங்களை எம்பெருமானுடைய திருவடிகளிலே சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று ஆசை ஆனால் இந்த முதலை வந்து பிடித்துவிட்டது இந்த கைங்கரியத்தை செய்யாமல் போய்விடுமோ செய்ய முடியாமல் போய்விடுமோ என்று கஜேந்திராழ்வானுக்கு பெரிய வருத்த வருத்தமா அந்த வருத்தத்தை எல்லாம் போக்கும்படியாக எம்பெருமான் எழுத்து சொல்லினான் ஓ வருத்தம்னு சொன்னா உடம்பு போயிடுமே அப்படின்ற வருத்தம் கிடையாது என்ன வருத்தம் என்றால் இந்த கைங்கரியத்தை செய்ய பெறாமல் போய்விடுமோ அப்படின்ற வருத்தம் அந்த வருத்தத்தை எம்பெருமான் போக்கினான் உயர் கெடுத்தருளி அந்த காம்போடை குந்தமேந்தி கடுமழை காத்த வெந்தை எங்கேயாவது ஒரு கஜேந்திராழ்வான் ஒரு விலங்கு அதை முடித்தான் அதை காத்தான் அப்படி இல்லாமல் கஜேந்திராழ்வானை போன்ற பல விலங்குகள் அவற்றை காப்பாற்றின சரித்திரம் அடுத்து சொல்லப்படுகிறது மண்ணு காம்புடை குந்தமேந்தி கடுமழை காத்த வெந்தை எந்திரமான் இந்திரனானவன் பெரிய மழை பொழியும் போது கோவர்தனத்தை தூக்கினான் அங்கே பாருங்கோ எவ்வளவு விலங்குகள் எவ்வளவு ஆயர்கள் எல்லா எல்லாரையும் ஒரே சமயத்திலே எம்பெருமான் காத்தான் அப்படிப்பட்ட எம்பெருமான் அரியனையும் காத்தருள வேண்டும் என்று திருமணி கூடத்தானை ஆழ்வார் பிரார்த்திக்கிறார் இந்த படிகத்திலே ஒரு அழகான விஷயம் ஆபமும் அறமும் வீடும் இன்பமும் துன்பம் தானும் கோபமும் அருளும் அல்லா குணங்களும் ஆயவில்லை என்பது ஒரு பாசுரம் இந்த பாசுரமானது நம்மாழ்வார் அருளி செய்திருக்கக்கூடிய ஒரு திருவாய் மொழியை அடியொற்றியதாக இருக்கிறது பொதுவாக நம்மாழ்வார் சுருக்கமாக சொல்லி இருப்பதை திருமங்கை ஆழ்வார் விரித்து அருளி செய்வார் உதாகரணத்துக்கு நம்மாழ்வார் மடல்களை பற்றி மடலை பற்றி இரண்டு பாசுரங்களிலே தெரிவிக்கிறார் அதை திருமங்கை ஆழ்வார் இரண்டு பிரபந்தங்களாகவே விரித்தருளினார் அப்படியே நல்குறவும் செல்வும் நரவும் சுவர்க்கமுமாய் வெல்பகையும் நட்பும் இடமும் அமுதமுமாய் என்கிற திருவாய் மொழியிலே நம்மாழ்வார் எம்பெருமானுடைய ஒரு குணத்தை அருளி செய்கிறார் என்ன குணம் என்றால் விருத்த விபூதி கற்பம் அப்படின்ற ஒரு குணம் அந்த குணத்தைத்தான் திருமங்கை ஆழ்வார் ஒரு பாசுரத்திலே ஓரிரண்டு பாசுரங்களிலே இந்த பரிகாரத்திலே அருளி செய்கிறார் அப்போ திருவாய் மொழியிலே பத்து பாசுரங்களாலே நம்மாழ்வார் அருளி செய்த விஷயத்தை சுருக்கமாக ஒரு இரண்டு மூன்று வரிகளாலே திருமங்கை ஆழ்வார் அருளி செய்கிறார் இது என்ன குணம் அது என்றால் விருத்த விபூதி கற்பம் விருத்தம் முரண்பட்டிருக்கக்கூடியவர்கள் அப்படிப்பட்ட குணங்களை அப்படி பற்றவையை கூட எம்பெருமான் நியமிக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான் நல்குறவும் செல்வும் நரவும் சுவர்க்கமுமாய் என்று தெரிவிக்கிறார் நம்மாழ்வார் அதாவது ஏழ்மையாக இருக்கட்டும் நல்ல 
பணக்கார தன்மையாக இருக்கட்டும் இரண்டும் கூட எம்பெருமானுக்கு அதீனமாக இருக்கின்றன அதே சமயத்தில் ஸ்வர்க்கம் இருந்தாலும் நரகமாக இருந்தாலும் பாவமாக இருந்தாலும் புண்ணியமாக இருந்தாலும் எல்லாம் எம்பெருமானுக்கு அதீனமாகத்தானே இருக்கின்றன விருத்த விபூதி கஷ்டம் விருத்தங்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அவற்றையும் கூட எம்பெருமான் விபூதியாக கொண்டிருக்கிறான் எம்பெருமான் அவற்றை கூட நியமிக்கிறான் என்பது விருத்த விபூதி தத்துவம் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த விருத்த விபூதி தத்துவத்தை இங்க திருவங்கை ஆழ்வார் ஆபமும் அறமும் ஆபம் சொன்ன செய்யக்கூடாதது அறம் சொன்ன செய்ய வேண்டியது இன்பமும் துன்பமும் இன்பம் துன்பம் முரணாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இதற்கு மேலே கோபமும் அருளும் இப்படிப்பட்ட முரண்பட்ட குணங்களையும் கூட எம்பெருமான் தன் அதீனமாகவே வைத்திருக்கிறான் அப்படிப்பட்ட குணத்தை அம்மாழ்வார் விரித்தருளி செய்ததை சுருக்கமாக இங்கே திருவங்கை ஆழ்வார் அருளி செய்தார் இந்த பாசுரத்திலே இந்த பரிகத்திலே திருமணி கூடத்தான் இந்த எம்பெருமானை மகளாசாசனம் செய்து அடுத்த பரிகத்திலே ஆவலன் உலகமுத்தும் நடமல சொய்கைக்கு நாவலம் நவீனங்கேற்ற நாதத்தின் நடுக்கம் தீர்த்தால் ஆவலம் தெரியும் என்று வரையவர் வாழும் நாங்கை ஆவலம் பாடி மேயர் அண்ணனே கலைகண்ணியே என்று திருமங்கை ஆழ்வார் சரணாகதி அனுஷ்டிக்கிறார் திருமங்கை ஆழ்வார் எவ்வளவு முறை சரணாகதி அனுஷ்டித்திருப்பார்னா பல முறை அனுஷ்டிக்கிறார் வைசாரணியத்தின் தாய் அப்படின்னு சொல்லி அங்கேயும் சரணாகதி அனுஷ்டித்தார் அதே போல திருவேங்கடத்திலேயும் சரணாகதி அனுஷ்டித்தார் இங்கேயும் காவலம் பாடி மேய கண்ணனே கலைகள் நீயே என்று அருள் செய்கிறார் இப்படி பல முறை சரணாகதி செய்யலாமா சாஸ்திரமானது சகிரதேவ பிரபன்னாய சகிரதேவகி சாஸ்திரார்த்தா சுகோதியம் காரகிஷதி என்றெல்லாம் பிரபத்தியை ஒரு முறை செய்தால் போதும் என்று சொல்லுகிறதே அப்படி இருக்கும் போது திருமங்கை ஆழ்வார் ஏன் இவ்வளவு முறை சரணாகதி அனுஷ்டிக்கிறார் என்றால் ஆமாம் சரணாகதியை ஒரு முறை அனுஷ்டித்தால் போதும் எம்பெருமான் பார்த்து கொள்வன் எம்பெருமான் மோட்சத்தை கொடுப்பன் நடுவிலே ஆறி இருக்க வேண்டுமே அந்த சமயத்திலே இவராலே பொறுக்க முடியவில்லை உடனேயே மோட்சத்தை பெற வேண்டும் என்று பார்க்கிறார் பிராப்திய துவரை உடனேயே அடைய வேண்டும் என்கிற ஆசை அந்த ஆசையால என்ன செய்கிறதுன்னா எப்படியாவது பெற வேண்டும் என்கிற ஒரு நிலையை உண்டாக்கி இதற்கு மேலே ஆழ்வார் சரி சரணாகதி மறுபடியுமாவது செய்து பார்ப்போம் இவருமான் கொடுப்பானா என்று மறுபடியும் மறுபடியும் சரணாகதி அனுஷ்டிக்கிறார் இங்கேயும் அவலம் பாடினே கண்ணனே அலைகள் நீயே என்று அருளி செய்கிறார் அதாவது இவருமான் தரம ஸ்லோகத்திலே அண்ணன் தர்ம ஸ்லோகத்திலே சர்வ தர்மான் பரித்தியஜ மாம் ஏகம் சரணம் பஜ என்னை மட்டுமே பத்து என்று தெரிவித்தான் அதே விஷயத்தை எம்பெருமானை நோக்கி திருமங்கை ஆழ்வார் அருளி செய்கிறார் கலைகன் நீயே நீ மட்டுமே கலைகன் நீ மட்டுமே எனக்கு சரணம் நீ மட்டுமே எனக்கு புகலிடம் என்று அருளி செய்கிறார் காவலன் உலகமுக்கும் கடமலர் பொய்கைபுக்கு நாவலம் நவீனங்கேற்ற நாகத்தை நடுக்கம் தீர்த்தாய் முன்பரிகத்திலேயே முதல் பாசுரம் கஜேந்திராழ்வானை பற்றியது அதே போல இப்பரிகத்திலேயும் முதல் பாசுரத்திலே கஜேந்திராழ்வானுடைய விருத்தாந்தத்தை தெரிவிக்கிறார் நாவலன் உலகமுற்றும் கடமலர் பேகைப்பு நாவலம் நவீனங்கேத்த நாகத்தை நடுக்கம் தீர்த்தாய் கஜேந்திராழ்வான் உலகமுற்றும் தாவளம் தானா அதாவது உலகமுற்றும் தட்டி பிரிந்தான் எதற்காக என்றால் எம்பெருமானுக்கு திருவாராதனம் செய்ய வேண்டும் புஷ்பங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் பார்த்தா ஒரே வறட்சி எங்கும் புஷ்பங்கள் இல்லை அதே கஜேந்திராழ்வான் சுத்தி சுத்தி பார்த்து இன்னும் கிடைக்காமல் வருத்தம் இருக்கிற சமயத்திலே ஓரிடத்திலே மட்டும் ஒரு பொய்கை இருந்ததாம் பல தாமரைகள் இருந்தன உடனே ஆர்வம் எம்பெருமானுக்காக புஷ்பங்களை பறிக்க வேண்டும் என்று வேகமாக சென்னார் கஜேந்திராழ்வான் இந்த சமயத்திலே எம்பெருமானுக்கு திருவாராதனம் செய்ய வேண்டும் என்பதிலே மட்டும்தான் நோக்கு இருந்தது அது அலை கீழே என்ன இருக்கிறது முதலில் இருக்கிறதா என்றெல்லாம் பார்க்கவில்லை உள்ளே நுழைந்தார் நுழைந்த உடனே இவர் தம்முடைய தும்பிக்கையாலே அந்த மலர்களை எடுக்க அதே சமயத்தில் எச்சில் இருந்து இந்த முதலையானது பிடித்தது காவலன் உலகமுற்றும் உலகமுற்றும் பிரிந்து பார்த்து தடமலர் பொய்கை புக்கு நாவலம் நவீனம் கேட்டார் இந்த தடமலர் பெரிய மலர்களை கொண்ட காவரி மலர்களை கொண்ட ஒரு தடம் பொய்கையை அடைந்தார் கஜேந்திராழ்வான் அங்கே அடைந்த போது என்னாயிட்டு முதலை பிடித்தது என்ன என்ன செய்தார்னா நாவலம் நவீன் நாவலம் நவீன் நாவலம்னா என்னது நாவுக்கு அலங்காரமாக இருக்கக்கூடியதை சொல்லி என்று தெரிவிக்கிறார் திருநாமத்தை சொல்லி என்று சொல்லியிருக்கலாம் அப்படி தெரிவிக்காமல் மிகவும் அழகாக கவிராஜராக இருக்கக்கூடிய திருமங்கை ஆழ்வார் நாவலம் என்று தெரிவிக்கிறார் அதாவது நாவுக்கு அலங்காரம் நாவுக்கு அலங்காரம் என்னதுனா எதிர்மானுடைய திருநாமம் தான் அந்த திருநாமத்தை சொன்னான் கஜேந்திராழ்வான் நாராயணாவோ 
என்றுபடி கூப்பிட்டாராம் ரஜேந்திராழ்வார் கூப்பிட்ட உடனே அங்கிருந்து எம்பெருமான் வேகமாக புறப்பட்டான் புறப்பட்டு வந்து அந்த முதலையை முடித்து ரஜேந்திராழ்வானுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய தாமரைகளையும் கூட ஏற்றுக்கொண்டான் அப்படின்னு சரித்திரம் பார்க்கிறோம் ஆக நாவலம் உலகமுக்கும் தனவலர் பிரிகைவுக்கு நாவலம் நவீனம் ஏற்ற நாகத்தின் நடுக்கம் தீர்த்தாய் நாகம் என்று நானே சொல்லப்படுகிறது அப்போ கஜேந்திராழ்வானுக்கு நீ ரட்சகனாக இருந்தாயே அதே போல எனக்கும் ரட்சகனாக வேண்டும் என்று திருமங்கை ஆழ்வார் இப்பதிகத்திலே பிரார்த்திக்கிறார் ஏவிளம் கண்ணிக்காத இமயவர் போனை கேட்டு ஆவளம் கழிதிருத்து கற்பகம் கொண்டு போந்தாய் பூவளம் பொழிகள் சூழ்ந்த புரந்தரன் செய்தனாந்தை அவளம் பாடிமேய கண்ணனே அழகன்மீயே என்பது ஒரு முக்கியமான பாசுரம் இங்கே தல வரலாறு என்ன என்றால் சத்தியபாவை பிராட்டிக்காக சுந்தரமான் ஒரு முறை ஆரிஜாத மரத்தை அபகரித்து வந்தான் என்று பார்க்கிறோம் சரித்திரம் என்ன என்றால் நரகாசுரன் என்பவன் தேவேந்திரனுடைய தாய் அதிதியனுடைய குண்டலங்களை அபகரித்து போனார் அதாவது காதிலே அணியக்கூடிய குண்டலங்களை அபகரித்து போனார் அந்த சமயத்திலே அபகரித்து போன போது இந்திரன் வந்து கண்ணனிடத்திலே பிரார்த்திக்க கண்ணனும் சத்தியபாவ திராட்டியுமாக சென்று நரகாசுரனை கொன்று அவனிடத்தில் இருந்து அந்த குண்டலங்களை மறுபடியும் கொண்டு வந்து இந்திரனுக்கு சமர்ப்பிப்பதற்காக ஸ்வர்கலோகத்துக்கு சென்றார்களாம் ஸ்வர்கலோகத்திலே சென்ற போது கண்ணன் இந்திரனுடன் வார்த்தையாடுகிறான் சத்தியபாவ திராட்டி இந்திரனுடைய மனைவியான சசிதேவி அவளுடன் வார்த்தையாடுகிறான் இந்திராணி வார்த்தையாடுகிற சமயத்திலே சில தேவ பெண்கள் ஆரிஜாத புஷ்பத்தை கொண்டு வந்து இந்திராணிக்கு கொடுத்தார்களாம் சத்தியபாவ திராட்டிக்கு அதை பார்த்த உடனே மிகவும் ஆசை ஏற்பட்டது ஆகா என்ன நறுமணம் என்ன அழகு இதை தரித்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு ஆசை ஏற்பட்டது இப்போ இவர்கா இவர்களுக்காகத்தான் சத்தியபாவையும் கண்ணனும் காரியம் செய்திருக்கிறார் இந்திரனும் இந்திராணியும் பார்த்து அவர்களே கொடுக்க வேண்டும் ஆனா கொடுக்கவில்லை சத்தியபாவ திராட்டி வாய்விட்டு கேட்டார் அவ கேட்டாலும் கூட அவர்கள் கொடுக்கவில்லை மனுஷர்களுக்கு இந்த பூக்கள் எல்லாம் கூடாது தேவர்கள் நாங்கள் மட்டும்தான் தரிக்கலாம் என்று இப்படி இருமாப்புடன் சொல்லிவிட்டாள் அந்த இந்திராணி என்ன உடனே சத்துதேவ திராட்டிக்கு கோபம் வந்தது கண்ணனிடத்திலே பார்த்து நியமித்தாள் இந்த மரத்தை அடியனுடைய இல்லத்தின் புழக்கடையிலே நட வேண்டும் என்று சத்தியபாவ திராட்டி நியமித்தாளாம் ஏன் நியமித்தாள் பிரார்த்தித்தாள்னு சொல்லலாம் என்ன பிரார்த்திக்கல பாசுரம் அப்படிதான் இருக்கிறது ஏவிளம் கண்ணி காதி இளங்கண்ணி என்று இந்த சத்தியபாவ திராட்டி சொல்லப்படுகிறாள் ஏவிளம் கண்ணினா கண்ணனை ஏவக்கூடியவள் ஏவுகிறாள் நட வேண்டும் அப்படின்னு உடனே எதிர்மானம் அடியே நடியேன் என்று சொல்லி ஏவிளம் கண்ணி காதி இமயவர் கோனை செத்து அந்த வருகத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒரு சோலை இந்த சோலையில இந்த கற்பக மரம் பாரிஜாத மரமானது இருக்கிறது அந்த பாரிஜாத மரத்தை எம்பெருமான் அபகரிக்க தொடங்குகிறான் அந்த சமயத்தில் இந்திரன் வந்து தன்னுடைய வஜ்ராயுதத்தை தீர்த்தி வைத்து கண்ணனுடன் போர் புரிய பார்த்த போது அந்த போரிலே இந்திரனை வென்று எம்பெருமான் ஆவளம் அழிதிருத்து அங்கே இருக்கக்கூடிய சோலையெல்லாம் அழித்து பாரிஜாத புஷ்பத்தை எடுத்து வந்தான் பாரிஜாத மரத்தையே எடுத்து வந்தான் மற்றேறு கற்பகத்தை மாதர்க்காய் வந்து வரை நட்டானே நாடி நடையில் கண்டேனே அப்படின்னு தெரிவிக்கப் போகிறார் திருமங்கை ஆழ்வார் எம்பெருமான் வந்து வரையிலே துவாரகையிலே சத்தியபாவ திராட்டியினுடைய திருமாளிகையிலே அந்த மரத்தை நட்டுவித்தான் அப்படின்னு பார்க்கிறோம் இந்த சரித்திரம் இது நடந்த உடனே இந்திரனுக்கு வருத்தம் ஏற்பட்டது சர்வேஸ்வரனாக இருக்கக்கூடிய கண்ணன் அதற்கு வேறு நமக்கு உதவி புரிந்தவன் அவரிடத்திலே இப்படி அபசாரப்பட்டோமே என்ன செய்வது என்ன பார்த்து நம்முடைய ஸ்வர்க்கத்திலே அழகான சோலை இருந்தது அப்படிப்பட்ட சோலையை பூலோகத்திலேயும் அமைக்க வேண்டும் என்ன பார்த்து இங்கே வந்து ஒரு அழகான சோலையை அமைத்தானாம் அதுதான் திருநாம்பூர் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது இன்னும் அழகான திருத்தலமாக இதை அமைத்தான் இந்திரன் ஆகையாலே இந்த பாசுரத்திலே பூவளம் பொழிதுகள் சூழ்ந்த புரந்தரன் செய்தனாங்கை இந்திரனே வந்து திருநாங்கூரை அமைத்தான் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது புரந்தரன் இந்திரன் இந்திரன் அமைத்த திருநாங்கூர் திகிதேசம் புரந்தரன் செய்தனாங்கை அவளம் பாடிலேய கண்ணனே இப்படி இந்திரன் வந்து அனுதாப பற்றி படி செய்தபடியால் எம்பெருமான் இந்திரனுக்கு கோபாலனாக பிரத்யமான இடம் அதுதான் காவலம் பாடி அந்த காவலம் பாடியிலே கண்ணனாக எம்பெருமான் வேலை சாதிக்கிறான் கண்ணன் இந்த கண்ணனை அழகன்மீயே என்று பிரார்த்தித்தார் திருமங்கை ஆழ்வார் இப்படி சரணாகதி செய்தார் அவலம்பாடிமேய கண்ணனே அழகன்மீயே என்று ஒரு முறைக்கு பல முறை 
சரணாகதி செய்த போதிலும் இவர் நினைத்தது நடக்கவில்லை இவர் சரணாகதி செய்தார் உடனேயே எல்லா வினைகளும் தீர்ந்து போகும் இவருடைய துக்கங்கள் எல்லாம் போய்விடும் என்று பார்த்தார் ஆனா அப்படியாகவில்லை அடுத்த படிகத்திலே மன்னார் கடல் போல் திருமேனி கரியால் மன்னார் முனை வெள்ளி கொள்வார் மன்னுதாங்கூர் திருநார் மதில் சூழ் திருவள்ள குளத்துள் அண்ணா அடியே நிடரை கலையாயே என்று பிரார்த்திக்கிறார் இது மிகவும் முக்கியமான ஒரு விக்கிதேசம் அண்ணன் கோயில் என்று பிரசித்தமாக அழைக்கப்படுகிறது வடநாட்டு திருப்பதிகளுக்கு எப்படி திருவேங்கடமோ தென்னாட்டு திருப்பதிகளிலே மிகச்சிறந்தது இந்த திருவள்ள குளம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய திருத்தலம் இங்கே மற்றொரு பெருமையும் உண்டு திருமங்கை ஆழ்வாரே நமக்கு கொடுத்த திருத்தலம் இதுதான் ஏனென்றால் குமுதவல்லி நாச்சியார் இங்கேதான் கண்டெடுக்கப்பட்டாள் குமுதவல்லி நாச்சியாராலே தானே திருமங்கை ஆழ்வாரை பெற்றோம் அதில் இந்த திருத்தலத்துக்கு மிகவும் ஏற்றம் உண்டு எல்லா வரங்களையும் கொடுக்கக்கூடிய பெருமாளாக சின்னவராகவே சிங்வாசனாக எம்பெருமான் சேவை சாதிக்கிறான் இந்த விக்கிரேசத்திலே வேடார் திருவேங்கடம் மெய்ய விளக்கே என்று திருமங்கை ஆழ்வார் மங்களாசாசனம் செய்கிறார் அதாவது அண்ணன் கோயில் திருவேங்கடமுடைய அண்ணன் என்று ஒரு பிரசித்தி உண்டு ஆகையாலே திருவேங்கடத்தில் இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் தான் இங்கேயும் சேவை சாதிக்கிறான் என்று திருமங்கை ஆழ்வார் வேடார் திருவேங்கடம் மெய்ய விளக்கு என்று பாசனம் அருளி செய்கிறார் இந்த பாசனங்களை பார்த்தாலும் கூட திருவேங்கடத்துக்கு கண்ணார் கடல் சூல் இலங்கை திரைவன் தன் என்று ஒரு பதிகம் அந்த பதிகத்தை போலவே இதுவும் கண்ணார் கடல் போல் திருமேனி கழியாய் முதல் வார்த்தையும் ஒத்திருக்கிறது அந்த மெட்டும் கூட ஆசிரமம் அமைந்திருக்கக்கூடிய மெட்டும் கூட ஒத்திருக்கிறது ஆகையால் அந்த திருவேங்கடமுடையால் தான் திருவள்ள குளத்திலே அண்ணனாக எழுந்தருளி இருக்கிறான் என்று சொல்லலாம்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு திருத்தலம் இவ்விடத்திலே பல பெருமைகள் உண்டு சென்னார் வணங்கும் திருவள்ள குளம் என்று சொல்லப்படுகிறது யாராவது சென்றால் உடனே அவர்கள் வணங்க வேண்டியதுதானா ராவணனை போன்றவர்கள் சென்றாலும் கூட எம்பெருமானை தெரிவித்தார் இந்த எம்பெருமானுடைய தோற்றத்தை பார்த்த உடனே கீழே விழுந்து வணங்க வேண்டிய வேண்டியதுதானாம் அப்படிப்பட்ட இடம் சென்னார் வணங்கும் திருவள்ள குளம் கண்ணன் பாண்டவர்களுக்காக கீழு சென்றார் துரியோதனன் முதலானவர்கள் சபையில இருக்கிறார்கள் கண்ணன் வரப்போகிறான் என்று தெரியும் ஆகையால என்ன செய்தாராம் அந்த துரியோதனன் அங்கு இருக்கக்கூடிய சபையினருக்கு நீங்கள் யாருமே கண்ணன் வருகிற சமயத்திலே எழுந்திருக்க கூடாது அவனுக்கு எந்த விதமான மரியாதையும் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு தெரிவித்து விட்டான் கண்ணன் உள்ளே எழுந்தருளின உடனே எல்லாரும் அவசாக பிரதிவேதிரே என்று ஸ்லோகம் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்கிற நினைவே இல்லாமல் எல்லாரும் எழுந்திருந்தார்கள் துரியோதனனுக்கு ஒண்ணுமே புரியவில்லை ஆனும் நின்று கொண்டுதான் இருக்கிறார் ஆனா அது தெரியாதபடியால் அருகில இருக்கக்கூடிய மந்திரியை பார்த்து என்ன மந்திரியே ஈரிப்படி நின்று கொண்டிருக்கிறீரே அதெல்லாம் முன்னாடியே சொன்னேன் கூடாது அப்படின்னு கேட்டார் மந்திரி பார்த்தார் ரொம்ப சமஸ்காரமாக வேடிக்கையாக பதில் சொன்னார் இல்லை அரசனே நீர் வந்து எழுந்து கொண்டே அண்ணன் வந்த உடனே நீர் எழுந்தபடியால் அரசன் எழுந்திருக்கும் போது நாங்கள் அமர்ந்திருக்கலாமா என்று பார்த்து நாங்களும் கூட எழுந்து கொண்டவங்க தப்பித்து விட்டார் அந்த மந்திரி துரியோதனன் பார்த்தான் அப்பொழுதுதான் புரிந்தது தானும் கூட எழுந்து நின்றான் என்று ஆக கண்ணன் எழுந்தருளினால் தன்னடையே எல்லாரும் வணங்குகிறார்கள் மரியாதை செலுத்துகிறார்கள் சேவாச்சங்கள்ல மிகவும் அழகாத ஒரு விஷயம் தெரிவிக்கிறார் சில கரு இலைகள் எல்லாம் சேர்ந்து பெருதாக இருக்கக்கூடிய இலைகள் அவைகள் எல்லாம் சேர்ந்து பெரிய காத்தடிக்கும் போது நாம் பறக்காமல் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு திட்டமிட்டனவாம் அதனால ஏதாவது பிரயோஜனம் உண்டா காத்தடித்தால் தன்னுடைய பறக்கப் போகிறது அதே போலதான் இந்த துரியோதன முதலானவர்கள் செய்ததும் என்று தெரிவிக்கிறார் என்னார் வணங்கும் திருவழிப்புறம் இதற்கு மேலே இதிலே கடைசி பாசுரம் மிகவும் அழகான பாசுரம் நல்லன்புடை வேதியர் மன்னியனாங்கூர் செல்வன் திருவள்ள குல குறைவான கல்லின் வழிதோல் அலியன் சொன்னமானை வல்லர் என வல்லவர் வானவர் தாமே இந்த திருமொழிக்கு அலத்தை தெரிவிக்கிறார் திருமந்தை ஆழ்வார் பொதுவாக இந்த திருமொழியை பாடக்கூடியவர்கள் நன்கு அதிகரித்திருக்கக்கூடியவர்கள் வானவராவர் மோட்சத்தை பெறுவர் என்றெல்லாம் சொல்லுவதும் இந்த ஆழ்வார் நல்லன்புடை வேதியர் மன்னியனாங்கூர் கல்லின் வழிதோல் கல்யன் சொன்னமானை வல்லர் மாணவர் தாமே அருளி செய்யவில்லை அப்படி சொல்லியிருந்தா இதை பாடக்கூடியவர்கள் கத்தக்கூடியவர்கள் மாணவர் ஆகுவர் இச்சூரிகள் ஆவர்கள் முக்தர்கள் ஆவர்கள் என்று சொல்லலாம் ஆனால் அப்படி தெரிவிக்காமல் வல்லர் என வல்லவர் வானவர் தாமே என்று அருளி செய்கிறார் என்ன கருத்து என்ன திருவுள்ளம் என்றால் பொதுவாக சில பேர் அதிகரிக்க முயல்வதும் ஆனா நன்கு வந்துவிடுமா என்று சொன்னா உடனே வராது பாடசாலைகளிலே பிள்ளைகள் உண்டு 
சில பிள்ளைகள் நன்கு கற்பர்கள் சிலருக்கு சடக்கென வராது நிறைய சிலுவை சொன்னாதான் பாசுரங்கள் மனப்பாடமாகும் அப்படி இருக்கும்போது சில சமயங்களிலே பாடசாலையில் இருந்து கோயிலுக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய கோயிலுக்கு சென்று சேவா காலம் நடக்கும் போது அதில் அன்பளிப்பதெல்லாம் செய்வர்கள் அப்போதான் அந்த சே சேவா காலம் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதெல்லாம் தெரியும் என்று பாடசாலைகள் வந்து பிள்ளைகள் போகும் போது சில பிள்ளைகள் ரொம்ப நன்றாக அதிகரித்து இருப்பார்கள் சில பிள்ளைகளுக்கு அவ்வளவா இருக்காது அந்த மாதிரி ஒரு இரண்டு பிள்ளைகள் ஒரு கோஷ்டிக்கு சென்றனர் அந்த கோஷ்டியிலே இந்த பரிகம் தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு பிள்ளை ரொம்ப நன்றாக சேவிப்பன் ஆனா குரல் வெள்ளிய குரலாக இருக்கும் மற்றொரு பிள்ளை அவனுக்கு அவ்வளவா பாசுரங்கள் தெரியாது ஆனா நன்னா உறக்க சேவிப்பான் இந்த பிள்ளை நன்னாக சேவிக்கிறானே அந்த பிள்ளையை பார்த்து பார்த்து அவன் எடுத்துக் கொடுக்க எடுத்துக் கொடுக்க இந்த பிள்ளை உறக்க சேவிக்கிறானா யாரோ வெளியில இருந்து கோஷ்டியை காதாலே கேட்டு இன்புத்திருந்தவர்கள் வந்தார்கள் கோஷ்டி எல்லாம் முடிந்தது உறக்க சொன்ன பிள்ளை அவனை பார்த்து நீ ரொம்ப நன்னாக சேவிப்பீர் அப்படின்னு தெரிவித்தார் அவளுக்கு என்ன தெரியும் தூரத்தில் இருந்து பார்க்கும் போது உறக்க சொன்னவர் தான் நன்றாக சேவித்தா போல இருக்கும் அப்ப திருவங்கையாழ்வார் தெரிவிக்கிறார் ரெண்டு பேருக்கும் மோட்சம் உண்டு வல்லவர்களுக்கு மோட்சம் உண்டு அதுல சந்தேகமே இல்ல வல்லர் என வல்லவர் மாணவர் தாமே இந்த பிள்ளை நன்றாக சேவிக்கவில்லை என்றாலும் கூட அந்த யாரோ ஒருத்தர் ஒரு ஸ்ரீவைஷ்ணவர் வந்து நன்றாக சேவித்தீர்னு சொன்னா போதும் அப்போ நமக்கு எவ்வளவு அதிலே ஞானம் இருக்க வேண்டும் அது எவ்வளவு தெரிய வேண்டும் என்றால் பிறருக்கு நமக்கு இது தெரியும் என்பது போல ஒரு தோற்றம் ஏற்பட்டால் போதும் என்று தெரிவிக்கிறார் வல்லர் என வல்லவர் மற்றவர்கள் இவன் இதை வல்லவன் இது சொல்லும்படியாக இருந்தால் போதும் அவன் உடனேயே நித்தியசூரிகளோடு ஒரு கோவையாக சொல்லுவன் என்று இங்கே அழகாக ஒரு பலஸ்ருதி சொல்லப்படுகிறது இந்த அதிகத்திலே முக்கியமாக ஆழ்வார் அண்ணாவடியே இடரை கலையாலே இடரை கலையாலே இடர் நீக்காயே வலுவினத்தையே தருளாயே என்றெல்லாம் பிரார்த்தித்தார் அப்படி பிரார்த்தித்த போதும் கூட இவர் நினைத்ததெல்லாம் நடக்கவில்லை நினைத்ததெல்லாம் நடக்கவில்லை என்ற உடனே ஆழ்வார் ஆண் பாவனை போய் பெண் பாவத்தை அடைந்தார் பெண்ணாக மாறினார் அதுதான் அடுத்த பரிகத்திலே அவளையானை கும்போஷித்த கண்ணன் என்னும் காமரிசி இவள மேக வந்தனேனை கொண்ட போனேன் ஆணை என்னும் அவளமாடு நீடு நாங்கை தாமரையாய் கழிவன் என்னும் அவளவாயாள் என்மடந்தை பார்த்தன் பள்ளி பாடுவாளே என்கிற பாசுரம் இங்கே திருமங்கையாழ்வார் பரகால நாயகியாக மாறினார் ஆனா பரகால நாயகி கூட எப்படிப்பட்ட நிலைமையிலே இருக்கிறாள் என்றால் அவளாலே ஒன்றும் பேச முடியவில்லை அப்படிப்பட்ட நிலை ஆகையாலே தாயார் தான் பேசுகிறாள் அதிகம் முழுவதும் கூட தாயாருடைய பாசனம் பரகால நாயகியினுடைய தாயாருடைய பாசனமாக அமைந்திருக்கிறது பொதுவாக இந்த தாயாருக்கு என்ன எண்ணம் அப்படின்னு இந்த பிள்ளை தேவையில்லாமல் இவ்வளவு கதறுகிறாள் எல்லாம் வேண்டாமே எம்பெருமான் தான் பார்த்து கொள்வானே அப்படின்ற எண்ணம் தாயாரு போடுகிறது அவள் தெரிவிக்கிறாள் அவளையானை கொம்பு சித்த கண்ணன் என்னும் அமருசீர் அவளமேக வண்ணமேனி கொண்டு போவன் என் ஆணை என்னும் அவளமான நீடு நாங்கை தாமரையாய் கழிப்பன் என்னும் இப்படியே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாள் இந்த பரகால நாயகி என்ன சொல்லுகிறாள் அவளையானை கொம்பு சித்த கண்ணன் அப்படின்னு தெரிவிக்கிறாளாம் அவளையானை குவளையா பீடம் சொல்லப்படுகிறது இந்த குவளையா பீடத்தினுடைய கொம்பை முறித்தான் கண்ணன் அப்படின்னு அந்த கண்ணனுடைய ஒரு சேஷிகத்தை வாய்ப்புலர்த்துகிறாள் அடுத்த வரியிலே குவளை மேகம் அன்னமேனி கொண்ட போவனின் ஆணை என்று தெரிவிக்கிறாள் அதாவது பரகால நாயகி தெரிவிக்கிறாள் இவ்வருமான ஒரு ஆணை போலே இருக்கிறான் ஆணை போலே இருக்கிறான் யானைக்கும் இவ்வருமான என்ன உப்புன்னு சொன்னான் யானையை எவ்வளவு நேரம் பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் அதே போலதான் கண்ணனையும் கூட பார்த்து கொண்டே இருக்கலாமாம் ஆகையால் கண்ணனை இந்த யானை என்று தெரிவிக்கிறார் புகழை மேகம் அன்னமேனி கொண்ட போன் எம்பெருமானுடைய திருமேனியை பார்த்தால் மேகம் மேகத்தை போல் இருக்கிறது குவளையை போல் குவளை புஷ்பத்தை போல் இருக்கிறது இது திருமேனிக்கு இதுதான் உப்பு இதுதான் உவமை என்று சொல்லலாமான்னு பார்த்தா எது சொன்னாலும் கூட ஓதுவதில்லை ஆகையால் என்னெல்லாம் இருக்கும் எல்லாத்தையும் சொல்லுவோம் குவளை மேகம் என்று சொல்லுகிறாள் அந்த அரகால நாயகி பெரியாழ்வார் உன்னாடு கொழுமுகில் போல் விளைகள் போல் உரைகடல் போல் இந்நாடு கணமையில் போல் நிறமுடைய நெடுமானு என்று தெரிவிக்கிறார் எம்பெருமானுடைய திருமே நீரத்துக்கு எதெல்லாம் உபயமா உவமையாக இருக்கும் என்றால் முகிலை சொல்லலாம் புகழை புஷ்பத்தை சொல்லலாம் கடலை சொல்லலாம் அந்த மயிலுடைய கழுத்திலே ஒரு நிறம் இருக்குமே அந்த நிறத்தை சொல்லலாம் எவ்வளவோ சொல்லுகிறார் அது போல குவள மேகம் அந்த மேலே கொண்ட போனே நானை என்னும் என்று தெரிவிக்கிறார் அதற்கு மேலே ஆக முதல் வரியினாலே எந்திரமானது சேஷ்டிகம் அதாவது 
குவலையா பீடத்தை முடித்தான் அப்படின்னு பேசிட்டம் இரண்டாவது வரியாலே எம்பெருமானுடைய திருமேனி அனுபவித்தாள் மூன்றாவது வரியாலே எம்பெருமானுடைய செல்வம் அவலமான நீடுநாங்கை அமரையாள் செல்வன் என்னும் நன்கு வெளுத்திருக்கக்கூடிய மாடங்களை கொண்ட திருநாங்கூரிலே திருவிராட்டியாருடன் எழுந்தருளிருக்கிற எம்பெருமான் என்ன அவலமாயாள் என்மடந்தை ஆர்த்தன் பள்ளி பாடுவாளே மரக்காலனாய்க்கு இப்படி எல்லாம் சொல்லுகிறாள் என்று அந்த தாய் தெரிவிக்கிறாள் அவலமாயாள் என்மடந்தை ஆர்த்தன் பள்ளி பாடுவாள் உங்களுடைய திருவாய் எவ்வளவு அழகாக இருக்கு தெரியுமோ இந்த அழகை பார்த்தால் அந்த எம்பெருமான் தான் வாய்ப்புலத்த வேண்டும் ஆனால் அவன் வாய்ப்புலத்தவில்லை இவள் வாய்ப்புலத்தி கொண்டிருக்கிறாள் அவலமாயாள் என் மடந்தை ஆர்த்தன் பள்ளி பாடுவாளே ஆர்த்தன் பள்ளி ஆர்த்தனுக்கு சேவை சாதித்த இடம் இங்கு அர்ஜுனன் ஒரு கத்தியை பிடித்து கொண்டு இருக்கிறான் ஒரு முறை அர்ஜுனன் இங்கே வந்த போது தாகம் எடுத்ததாம் அவஸ்தியருடைய ஆசிரமம் இருந்தது அவஸ்தியுடைய ஆசிரமத்துக்கு சென்று தீர்த்தம் வேணும் என்று கேட்டான் அகத்தியர் பார்த்த அந்த சமயத்தில் அவரிடத்திலே தீர்த்தம் இல்லை சரி என்ன செய்வதுன்னு சுற்றிலும் எங்கேயும் தீர்த்தம் இல்லை உடனே அர்ஜுனனை பார்த்து அவஸ்தியை தெரிவித்தார் என்ன ஆபத்து வந்தாலும் கண்ணன் தானே புகலிடம் கண்ணனையே தியானித்துப்பார் என்று தெரிவிக்க கண்ணன் உடனே பிரத்யக்ஷமாகி இவனுக்கு ஒரு கத்தியை கொடுத்து கத்தியாலே பூமியை கீறினால் அங்கிருந்து ஜலம் புறப்படும் என்று தெரிவிக்க அர்ஜுனன் அப்படியே செய்தான் அங்கே வேகமாக ஜலம் வந்து சேர்ந்தது இப்பொழுதும் போத அங்க கட்க புஷ்கரணி இருக்கிறது அந்த கட்க புஷ்கரணி அருகிலேயே ஆர்த்தனுக்கு சேவ சாதித்து ஆர்த்த சாரதியாக எம்பெருமான் எழுந்தருளி உள்ளான் அர்ஜுனனும் கூட அந்த கத்தியை கொண்டு அங்கே எழுந்தருளி இருக்கிறான் அங்கே இருக்கிறான் அத பார்த்தன் பள்ளி பார்த்தன் பள்ளியிலே கிராட்டியாருடைய திசையை அழைந்த திருமங்கையாழ்வார் இப்படி வாய்ப்புலத்தி கொண்டு இருக்கிறாள் அவலவாயாள் என்பனந்தை பார்த்தன் பள்ளி பாடுவாள் வஞ்சி அண்ணமில்லடியாள் பார்த்தன் பள்ளி பாடுவாள் என்று பல பாசுரங்களிலே தாயார் தெரிவிக்கிறார் ஆக பார்த்தன் பள்ளி விபிரேசம் இத்துடன் திருநாங்கூர் விபிரேசங்களுடைய மங்களாசாசனமானது முடிவு பெறுகிறது திருநாங்கூர் விபிரேசங்கள் என்று சொன்னாலே எம்பெருமான்களுக்கு எவ்வளவு ஏற்றமோ அந்த திருநாங்கூரில் இருக்கக்கூடிய வைதிகடர்களுக்கு அவ்வளவு ஏற்றம் உண்டு எம்பெருமானுக்கு இருக்கக்கூடிய வர்ணனங்களை காட்டிலும் அங்க இருக்கக்கூடிய வைதிகடர்களுக்கு வர்ணனங்கள் அவ்வளவு செய்கிறார் திருமங்கை ஆழ்வார் ஓர் இரண்டு இடங்களை மட்டும் தெரிவிக்கிறேன் நானாவதை நல்லவர் மன்னியனாங்கூர் என்று ஒரு பாசுரம் இந்த பாசுரத்திலே தெரிவிக்கிறார் இவர்கள் இடத்திலே இல்லாத நன்மையே கிடையாது திருநாங்கூரிலே பல வைதிகர்கள் இருக்கிறார்கள் நாலாயிரம் குடும்பங்கள் இருந்தன அப்படின்னு ஒரு பிரசித்தி உண்டு ஆக அவர்கள் அனைவரும் எப்படி இருக்கிறார்கள்னா நானாவதை நல்லவர் ஜென்மம் பார்த்தால் இயர்ந்த ஜென்மம் அனுஷ்டானம் பார்த்தால் இயர்ந்த அனுஷ்டானம் இப்படி எல்லா நன்மைகளிலேயும் இறந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் நானாவதை நல்லவர் மன்னியனாகும் ஞானம் உண்டார் அப்படின்னு ஆழ்வார் தெரிவிக்கிறார் தெளிந்த நான்மறையோ நல்ல தெளிவான ஞானம் உண்டு தெளிவான ஞானம்னா என்ன எம்பெருமானே உபாயம் எம்பெருமானே உபேயம் அது எம்பெருமான் தான் நமக்கு ரட்சகன் எம்பெருமான் தான் அடைய தகுந்தவன் என்கிற தெளிவுடன் இருக்கிறார்கள் தெளிந்த நான் மறையும் சரி ஞானம் இருந்தால் கூட அது பக்தியும் வேண்டுமேனா நல்ல அன்புடை வேறிய நல்ல அன்பு இருக்கிறது அன்புன்னு சொன்னாலே பக்தி நல்ல அன்புனா பரம பக்தி பரம பக்தி இருக்கிறது சரி ஞானம் பக்தி அனுஷ்டானம் உள்ளதா அனுஷ்டன எவ்வளவோ உண்டு நல்ல வெந்தடல் மூன்று நாள் வேற மை வேழ்பிய ஒரு ஆரங்கம் வல்லவன் தடர் என்று எப்பொழுது பார்த்தாலும் வேதத்தை ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் செய்ய வேண்டிய நித்திய நைமித்திய தர்மங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அனுஷ்டானமும் உண்டு இந்த அனுஷ்டானம் மட்டும் கிடையாது எப்பொழுதுமே மங்களாசாசன பலர்களாகவே இருக்கிறார்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய வைதிகர்கள் என்று தெரிவிக்கிறார் மாவரும் பின்படை மண்ணை எண்ணிக்கொள்வார் மன்னனாங்கூர் என்று ஒரு பாசுரம் இந்த திருநாங்கூர் விதிதேசத்தை ஆக்கிரமிக்க வேண்டும் என்று பல அரசர்கள் வந்தார்களாம் அந்த அரசர்களையும் கூட இங்கு இருக்கக்கூடிய வைதிகர்களே துரத்தி விட்டார்களாம் இரண்டு பாசுரங்கள் மாபெரும் தென்படை மண்ணை மா என்றால் குதிரை குதிரை மேலே வரக்கூடிய மன்னர்களை எல்லாம் ஓட்டிவிட்டார்கள் ஒன் திரள் தென்னனோட வடவர சோட்டம் கண்ட தீந்திரலார் என்று திருமதி ஆழ்வார் தெரிவிக்கிறார் அதாவது தென்னன் பாண்டிய தேச அரசன் ஒருமுறை வந்தானாம் அவனையும் துரத்தி ஓடவிட்டார்கள் அதே போல வடக்கில் இருந்தும் கூட அரசன் வந்தபோது ஓடி துரத்தி விட்டார்கள் அப்படி இந்த பாசுரம் சொல்றது ஒன் திரள் தென்னனோட வடவர சோட்டம் கண்ட திங்கிரலார் அப்படிப்பட்ட பலம் பொருந்தியவர்கள் ஞான அனுஷ்டானம் கிடையாது பலமும் கூட இருந்தது இப்படிப்பட்டவர்கள் அதற்கு மேலே சயமே தேமலர் தொழில் சூழ் நாங்கிரன் நடு ஒழிக்கின்ற ஒரு பாசுரம் அந்த திருநாங்கூர் உள்ளே நுழைந்தாலே 
எல்லா விதங்களிலேயும் ஒரு வார்த்தை காதிலே விழுகிறது ஜெக விஜயி பவா ஜெய விஜயி பவா என்று சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார்களாம் சுத்தி சுத்தி விஜயேசங்கள் ஆகையால அங்கு இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்பொழுதும் எதிர்மானும் ஏதாவது தீங்கு வந்து விடுமோ தீங்கு வந்து விடுமோ என்று ஜெக விஜயி பவா பல்லாண்டு பல்லாண்டு போற்றி என்றே பாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதையாலே மங்களாசாசன பலர்களாக அவ்வளவு பேர் இருக்கிறார்கள் என்று அவ்வளவு வர்ணனம் செய்கிறார் அங்கே இருக்கக்கூடிய வைதிகர்களை பற்றி ஆக இப்படி அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்தனர்களை வைதிகர்களை திருமங்கையாழ்வார் வர்ணனம் செய்கிறார் அங்க இருக்கக்கூடிய இந்திரமார்களுடைய பெருமையும் பார்த்தோம் அங்கே இருக்கக்கூடிய வைதிகர்களுடைய பெருமையும் பார்த்தோம் திருமங்கையாழ்வாரும் கூட அந்த தேசத்தை சேர்ந்தவர் தானே இடமொழி மறையோ அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இடுகிறார் இடமொழி அங்கைய தயனவன் அணைய இடமொழி மறையோ பிரம்மா ஒரு வரத்தை கொடுத்தார்னு சொன்னார் பிரம்மாவாலும் அதை நீக்க ஒன்னார் அவராலும் அதை நீக்க முடியார் அப்படிப்பட்ட வார்த்தையுடையவர் அப்படியேதான் அங்கு இருக்கக்கூடிய சுந்தேஷ்வர்களும் கூட அதையாலே இடமொழி மறையோ என்று சொல்லப்படுகிறார் அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் பிரம்மாவை போன்றவர்கள் அதே போலதான் திருமங்கையாழ்வாரும் இடமொழி உடையவர் திருமங்கையாழ்வார் இப்படி மிகவும் அழகாக திருநாங்கூர் விதிரேசங்களை மங்களாசாசனம் செய்து முடித்தார் கடைசியில பார்த்தன் பள்ளியிலே மரகால நாயகியாக வயங்கி கிடக்கிறார் வாய்ப்புலத்தை கொண்டு முதர்மான் இப்படிப்பட்டவன் இப்படிப்பட்டவன் என்று எந்த விதர்மானை பற்றியே பாடிக்கொண்டிருக்கிறார் என்று பார்த்தோம் பாடிக்கொண்டிருந்த நாழ்வாருக்கு இந்தலூரிலே எழுந்தருள் இருக்கும் பரிமள ரங்கநாதர் சேவை சாதித்து இங்கே வாரும் இங்கே நீர் கேட்டதெல்லாம் தருகிறேன் என்று சொல்ல திருமங்கையால் வார் அங்கிருந்து புறப்பட்டு திருவிந்தலூருக்கு சென்றார் சரி திருவிந்தலூருக்கு சென்னால் எம்பெருமான் சொன்னபடி செய்ய வேணுமோன்னோ ஆனால் செய்யவில்லை எப்போனால் திருக்காப்பு சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது அங்கே கோபுர கதவு அடைத்திருக்கிறான் எம்பெருமான் உள்ளே எம்பெருமானை காண முடியவில்லை உடனே திருமங்கையாழ்வாருக்கு மிகவும் கோபம் வந்து சேர்ந்தது பொதுவாக ஆங்காங்கு ஊழல் பதிவங்கள் உண்டு நீங்களே மடவா என்கிற திருவாய்மொழிய நம்மாழ்வார் கூறுகிறார் எம்பெருமான் அதே போல பெருமாள் திருமொழியிலே குலசேகர பெருமாளும் கூறுகிறார் ஏர்மலர்க்கும் உள்ள நாயர் மாதம் என்கிற பதிகத்திலே இவரே காதில் கடிப்பிட்டு என்கிற பதிகத்திலே ஊடல் தெரிவிக்கப் போகிறார் ஆனால் இந்த பதிகத்திலே மட்டும்தான் சீற்றம் இந்த சீற்றம் இருக்கும் போது ஆணாகவும் இருக்கிறார் மற்றதெல்லாம் பார்த்தோமே அவைகளிலே பெண்ணாக இருந்து கொண்டு எம்பெருமானிடத்திலே சீற்றம் கொள்ளுகிறார்கள் ஆனா இங்கேதான் ஆண்பாவனையை இருந்து கொண்டே எம்பெருமானத்திலே சித்தம் கொள்ளுகிறார் ஆழ்வார் ஆக நுண்மை தொழுதோம் நுந்தம் பணி செய்திருக்கும் நும்மடியோம் இம்மை கிண்பம் பெற்றோம் என்றா இந்தலூரியிலே எம்மை கடிதா கரும மருளி ஆவா வெண்ணிறங்கி நம்மை ஒரு கால் காட்டி நடந்தால் நாங்கள் உயோமே எம்பெருமானிடத்திலே மிகவும் கோபம் தோன்றும் படியாக சில வார்த்தைகளை அருளி செய்கிறார் உண்மை தொழுதோம் யாரையோ தேவதைகளை சேவித்திருந்தோமா உண்மைதானே எவ்வளவு நாள் தொழுது கொண்டிருந்தோம் உண்மை தொழிலும் நுந்தம் பணி செய்திருக்கும் நும்மடியும் உமக்கு கைங்கரியங்கள் செய்ய வேண்டும் என்கிற ஆசை உண்டு உமக்கு கைங்கரியம் செய்தால்தான் எங்களால் இருக்கவே முடியும் அடிய நாளே கைங்கரியம் செய்யாமல் ஒரு நொடி பொழுதும் கூட இருக்க முடியாது நுண்மை தொழுதோம் நுந்தம் பணி செய்திருக்கும் நும்மடியும் இம்மை இன்பம் பெற்றோம் நன்றாக இன்பம் பெற்றோம் என்று தெரிவிக்கிறார் எனக்கு இது கோபத்திலே வாழ்க்கை அருளி செய்யக்கூடியவர் இன்பம் பெற்றோம் மகிழ்ச்சி பெற்றோம் என்று அருளி செய்யலாமா என்ன கருத்து என்றால் இங்க அப்படி கிடையாது இன்பம் பெற்றோம் அப்படின்றது எப்படி வச்சுக்கணும்னா நன்றாக இன்பம் பெற்றோம் அப்படின்னு சில சமயங்களிலே ஆற்றிலே சொல்லுவதுண்டே உண்மை கட்டி போன்ற நல்லா வாழ்ந்தே அப்படின்னு சொல்லுவாளோன்னோ அந்த மாதிரி திருவங்கியாழ்வார் தெரிவிக்கிறார் உண்மை பெற்று நல்லா இன்பம் பெற்றேன் அப்படின்னு இம்மை இன்பம் பெற்றோம் என்றால் இந்த ஊரியே யாரோ ஒருத்தர் இப்படி என்னை கவனிக்காமல் இருந்தால் சேர்த்து கொள்ளலாம் ஆனா அடி எனக்கு சுவாமியாக இருக்கக்கூடிய தேவரீர் இப்படி செய்யலாமோ என்றால் இந்தலூரியே இந்தலூராய் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம் அப்படி சொல்லாமல் இந்தலூரியே என்று மரியாதை தோற்றும்படியாக அருளி செய்கிறார் என்ன இந்த மரியாதை என்றால் உண்மையிலே மரியாதை கிடையாது பொதுவாக ஒரு பிள்ளை அதாவது தீம்பு செய்து வந்தானே ஆனால் தாயார் என்ன சொல்லுவாள் இன்னைக்கு இந்த சுவாமி என்ன பண்ணார் தெரியுமோ அப்படின்னு சொல்லுவாள் அங்க அந்த சுவாமினா ஏசுவதற்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பலம் அந்த மாதிரி இங்கே இப்படி இந்தலூரியே என்பது மரியாதைக்காக கிடையாது எம்பெருமானை நிந்திப்பதற்காக இந்த ஊரியிலே எம்மை கடிதா கரும மருளி கைங்கரியம் இல்லாமல் அதிக நாள் ஒரு கணமும் கூட இருக்க முடியாது எவரீரை சேவிக்க வேண்டும் எவரீரை அனுபவிக்க வேண்டும் கைங்கரியம் செய்ய வேண்டும் எம்மை கடிதா கரும மருளி வேகமாக 
என்னிடத்தில் இருந்து கைங்கரியத்தை கொள்ள வேண்டும் ஆவா வெள்ளிரங்கி நம்மை முருகால் காட்டி நடந்தால் நாங்கள் எய்தோமே வேகமாக அது எனக்கு கைங்கரியம் கொடுக்கும்படி எவரி அருள் புரிய வேண்டும் ஆகா இப்படி திருமங்கையாழ்வார் சதிக்கிறாரே என்று பார்த்து கைங்கரியங்களை கொடுக்க வேண்டும் நம்மை ஒருகால் காட்டி நடந்தால் ஒரு முறை வந்து சேவை சாதிக்க கூடாதா அப்படின்னு திருமங்கையாழ்வார் கேட்கிறார் என்ன தாற்பயம்னா ஒரு முறை வந்துட்டான்னா கெட்டியாக பிடித்துக் கொள்ளலாம் அவனை விடவே கூடாது ஒரு முறைதான் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் வந்த பிறகு பார்த்துக் கொள்வோம் இப்போதே அப்படி சொல்லி வைப்போம் என்று நம்மை ஒரு கால் காட்டி நடந்தால் வர வேண்டும் சேவை சாதிக்க வேண்டும் காட்டி நடந்தால் தான் மறுபடியும் செல்லக்கூடாது காட்டி நடந்தால் அப்படின்னா காட்டி போக வேண்டும் என்று தாற்பயம் கிடையாது காட்டி திருமேனியை காட்டி நடக்க வேண்டும் நாள் அடியிட்டு தேவரியருடைய திருமேனி அழகை சேவிக்கும்படியாக செய்து காட்டி நடந்தால் நாங்கள் உயமே அப்படி செய்தால் நாங்கள் உய மாட்டோமா என்று இப்படி கோபத்துடன் வார்த்தை அருளி செய்கிறார் பெருமான் என்ன செய்தும் தன்னுடைய திருமேனியை காட்டவில்லை தெரிவிக்கிறார் சிவங்கையாழ்வார் சொல்லா துரியதில்லேன் அறிந்த சொல்லில் உம் அடியார் எல்லாரோடும் மக்கள் எண்ணி இருக்கீர் அடியேனை நல்லார் அறிவீர் தீயார் அறிவீர் நமக்கு உலகத்தில் எல்லாம் அறிவீர் ஈரே அறிவீர் தொண்டல் ஊரீரே சொன்னா துரியதில்லே சொல்லக்கூடாதுதான் ஆனா என்னால் முடியவில்லை நான் நிர்பந்தித்தே தீருவேன் சொல்லா துரியதில்லே அறிந்த சொல்லில் எனக்கு ஒண்ணு தெரியும் நான் சொல்லட்டா அறிந்த சொல்லில் உம் அடியார் எல்லாரோட மக்கள் எண்ணி இருக்கீர் அடியேனை தேவர் இருக்கு பலவிதமான அடியவர்கள் உண்டு அவர்களோடு ஒப்பு உற்றவனாக அவர்களோடு ஒத்தவனாக என்று தேவரை நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் யாருன்னா இராட்டியார் உண்டு பத்து மாச காலம் பெருமாளே பிரிந்திருந்தாள் அப்போ இராட்டியாராலே தரிக்க முடியும் பத்து மாசம் தாங்க முடியும் நம்மாழ்வாரும் சில சமயங்களிலே கதறுவர் அதற்கு மேல் எந்தருமான ஒரு சின்ன அனுபவத்தை கொடுத்தால் ஆறி இருப்பர் அந்த நம்மாழ்வாரை போலவும் பெரியவிராட்டியாரை போலவும் என்னை நினைத்திருந்தீரா அப்படி கிடையாது நும் அடியார் எல்லாரோடு மொக்க எண்ணி இயற்றியர் அடியேனை நல்லார் அறிவீர் தீயார் அறிவீர் நமக்கு உலகத்தில் எல்லாம் அறிவீர் எவரியருக்கு சில பேர் எவரியனுடைய காட்சி இல்லாமல் தரிக்க மாட்டார்கள் என்றும் தெரியும் சில பேர் தேவையனுடைய காட்சி கிடைத்தால் தரி கிடைத்தால் தரிக்க மாட்டார்கள் எவருடைய காட்சி வேண்டாம் என்று இருக்கிறார்கள் நல்லார் யாருன்னு தெரியும் தீயார் யாருன்னு தெரியும் நல்லார் என்றால் எம்பெருமானை பெற்றே தரிக்கக்கூடியவர்கள் தீயார் யாருன்னா எம்பெருமானுடைய காட்சியை வேண்டாம் என்று இருக்கக்கூடியவர்கள் இவர்களை பற்றி தெரியும் ஆனா இவர்களை காட்டிலும் மிகவும் விலக்கணமானவன் அடியேன் தெரிவிக்கிறார் என்ன விலக்கணம் என்ன விழா என்ன வைலட்சண்யம் திருவங்கை ஆழ்வாருக்கு என்றால் சம்ஸ்லேச திசையில் எம்பெருமான் கூட இருந்தாலும் தாங்க மாட்டார் எம்பெருமான் விட்டு பிரிந்தாலும் கூட தாங்க மாட்டார் சம்ஸ்லேசம் எம்பெருமானோடு கூடி இருக்கக்கூடிய திசையிலும் கூட தாங்க முடியாது அப்படிப்பட்ட மென்மை படைத்தவன் அப்படிப்பட்ட அடியனுடைய சவுகுமாரியத்தை அறிந்து தேவரியர் காரியம் செய்யக்கூடாதார் அல்லார் அறிவீர் தீயார் அறிவீர் நமக்கு உலகத்தில் எல்லாம் அறிவீர் இதே அறியீர் அதியனுடைய சுபாவத்தை தேவரி அறியவில்லையே என்று தெரிவிக்கிறார் கடைசியிலே காசினொழியில் திகழும் வண்ணம் காட்சி இடம்பெறுமான் பாசிவல்லீர் எங்கள் ஊரில் வாழ்ந்தே போகும் நீரே இதுவும் ஒரு பாசுரம் இந்த பாசுரத்திலே தெரிவிக்கிறார் பாசிவல்லீர் எங்களூரர் எங்களூரிலே எழுந்தருள் இருக்கும் எம்பெருமான் நிச்சு சூரிகளுக்கு மட்டும்தான் திருமேனியை கொடுப்பேன் இந்த ஆழ்வார் சமசாரிதானே இவருக்கு ஏன் திருமேனியை காட்ட வேண்டும் என்று நினைத்திருக்கிறார் எந்த திருவுள்ளத்திலே கொண்டு திருமங்கை ஆழ்வார் அருளி செய்கிறார் வாசி வல்லீர் நல்லா நன்றாக பாரபட்சம் பார்க்கிறீரே என்று வாசி வல்லீர் இந்தலூரில் அப்படி பாரபட்சம் பார்க்க வேண்டும் என்றால் பரவபுரத்திலேயே இருக்க வேண்டியதுதானே இந்தலூருக்கு வருவதற்காக அடியனை போன்றவர்களுக்கு சேவை சாதிக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தானே இந்தலூருக்கே தேவரி எழுந்தருள்கிறது இப்போ இந்தலூருக்கு வந்தும் கூட இச்சு சூரிகளுக்கு மட்டும்தான் சேவை சாதிப்பேன் என்றால் அது எந்த விதத்தில் நியாயம் வாசி வந்தீர் இந்தலூரில் அப்படி தேவரி இருக்கு திருவுள்ளமானால் வாழ்ந்தே போகும் நீரே தேவரியுடைய திருமேனியுடைய சேவையை வேண்டாம் உம்முடைய திருமேனியை தேவரியிலே கட்டிக்கொண்டு அழும் என்பது போல இப்படி கோபம் கொண்டு ஆழ்வார் அருளி செய்கிறார் பத்து பாசுரங்கள் இந்த வண்ணம் என்ன காட்டீர் இந்த ஊரீரே இந்த வண்ணம் என்ன காட்டீர் இந்த ஊரீரே என்று எவரியுடைய திருமேனி அழகை தெரிவிக்க வேண்டும் ஒரு முனை ஒரு முறை காட்சி அளித்தருள வேண்டும் என்று பல முறை பிரார்த்தித்தார் திருமங்கை ஆழ்வார் பிரார்த்தித்த திருமங்கை ஆழ்வார் பெண்பெருமான் திருவள்ளியங்குடியிலே இருக்கக்கூடியவன் தோன்றி திருவள்ளியங்குடியிலே அடியல் இருக்கிறேன் அதாவது எம்பெருமான் நான் இருக்கிறேன் ஆகையால் அங்கே வந்து சேவை பெற்றுப்போம் என்று எம்பெருமான் அருளி செய்ய அங்கிருந்து திருமங்கை ஆழ்வார் திருவெள்ளியம் குடி என்று திவிதேசத்துக்கு எழுந்தருளுகிறார் வெள்ளி என்றால் 
சுக்கரன் சுக்கரனுக்கு வெள்ளி என்று பெயர் யாரு சுக்கரன் அசுரர்களுக்கு குருவாக இருக்கக்கூடியவன் சுக்கராச்சாரியர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அந்த சுக்கரன் அவனுக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்து சேர்ந்தது முன்பே பார்த்தோம் வாமன சரித்திரத்திலே மகாபலியானவன் நீர்வார்த்தான் அவந்தலூர் இருந்து நீர்வார்க்கும் போது அப்படியாவது சுக்கரன் மகாபலியை தடுக்க வேண்டும் என்று பார்த்தான் பார்த்த போது மகாபலியோ நான் கொடுத்தே தீருவேன் என்கிற நிச்சயம் கொண்டிருந்தான் ஆகையால என்ன செய்வது என்று அந்த குமண்டலூருக்குள்ளே தான் நுழைந்து ஒரு பூச்சி போலே உள்ளே நுழைந்து அந்த நீர் வராதபடி செய்தார் அந்த சுக்கராச்சாரியர் உடனே வாமனனுடைய பார்த்து தன் கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தர்மையை எடுத்து கிள்ளி புகட்டான் அது குறும்பால் கிளறிய அப்படின்னு ஆழ்வார் அருளி செய்கிறார் அப்படி குத்தி எடுத்த உடனே சுக்கரனுடைய ஒரு கண்ணு போயிட்டு சுக்கரனுடைய கண்ணு போனபடியால் எப்படியாவது எம்பெருமானிடத்திலேயே பிரார்த்தித்து அந்த கண்ணை பெறுவோம் என்று இந்த விடத்திலே தான் சுக்கராச்சாரியர் தவம் புரிந்தாராம் இதுதான் வெள்ளியம்குடி வெள்ளி சுக்கரன் சுக்கரன் இருக்கக்கூடிய இடம் வெள்ளியம்குடி இந்த சுக்கராச்சாரியருக்கு பிரத்யமாய் சுந்தருமான் கண்ணை மறுபடியும் கொடுத்தான் அப்படி இந்த செல வரலாறு சொல்லப்படுகிறது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆசுரம் ஒல்லிய கருமம் சிவனன் உணர்ந்த மாவலி வேள்வியில் கூக்கு வெள்ளிய பொருளாய் மூவடி கொண்டு சுக்குர வளர்ந்தையன் தலைவன் அள்ளியம் தொழில் வாய் இருந்து வாழ் துயில்கள் அரி அரி என் அவைய அவை அழைப்ப வெள்ளியார் வணங்க விரைந்தருள் செய்வான் திருவெள்ளியம் கூடியதுமே கடைசி வரி பாருங்கோ வெள்ளியார் வணங்க சுக்கராச்சாரியர் வணங்க அவருக்கு அருள் புரிந்த விடம் திருவெள்ளியம் குடி மேலும் கூட இந்த பாசுரத்திலே வாமனாவதாரம் தான் சொல்லப்படுகிறது ஒல்லிய கருமம் சிவனன் உணர்ந்த மாவலி வேள்வியில் மகாபலி முடிய வேள்வியிலே சொன்னான் மகாபலி எப்படி இருக்கிறான் என்றால் ஒல்லிய கருமம் செய்வன் மகாபலி இந்த யாதங்கள் எல்லாம் செய்கிறானே எதற்காக செய்கிறான்னா இந்த யாதம் செய்தால் பல பேரை அழைக்கலாம் அந்த சமயங்களிலே அவர்களுக்கு பல தானங்களை கொடுக்கலாம் என்று ஆச்சாரியர்கள் பொதுவாக உங்களுடைய திருநட்சத்திரத்தை கொண்டாடுவர்கள் உங்களுடைய திருநட்சத்திரத்தை கொண்டாடுவது எதற்காக அப்படின்னு சொன்னா இல்ல பல ஸ்ரீவைஸ்வர்களை அழைத்தவர்களுக்கு பிரதி ஆராதனம் முதலாளர்களை செய்யலாமே அவர்களுக்கு சத்காரங்களை செய்யலாமே ஆகையால் திருநட்சத்திர கொண்டாட்டம் என்று அருளி செய்வதுண்டு அந்த மாதிரி மகாபலியும் கூட யாகங்கள் எல்லாம் செய்கிறான் எதற்காக என்றால் ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் அவனை பொறுத்தவரையிலும் பல்லடர்கள் முதலானவர்களை ரட்சிக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒல்லிய கருமம் செய்வன் என்று உணர்ந்த மாவலிதழ்வி உப்பு தெள்ளிய குரலாய் மூவடி கொண்டு தெளிவுடன் சென்றானாம் மாமன தெள்ளிய குரல் என்று அழைக்கப்படுகிறான் என தெளிவுனா என்ன ஆனாலும் கண்டிப்பாக மூன்றடி பெற்றே தீருவேன் என்கிற தெளிவுடன் சென்னானாம் தெள்ளிய குரலாய் மூவடி கொண்டு சுக்குர வளர்ந்த என் தலைவர் அந்த தெளிவு இருந்தபடியால் தான் அந்த ஜலம் வரவில்லை என்ற உடனே குறும்பால் கிளறினான் ஆகையாலே அந்த சுக்கராச்சாரியருக்கு கண்ணு போயிட்டு அவருக்காக பிரத்யமான விடம் திருவெள்ளியம் குடி கோலவெள்ளி ராமனாக எம்பெருமான் செய்து சாதிக்கிறான் அந்த எம்பெருமானை மகளாசாசனம் செய்து நாலாம் பக்கத்தை முடிக்கிறார் திருமங்கையாழ்கார் ஆக திருநான்கோர் விஜயதேசங்களிலே எட்டு விஜயதேசங்கள் நாலாம் பத்திலே இடம்பெற்றன அதற்கு மேலே திருவிந்தலூர் கடைசி அதிகமாக திருவெள்ளியம் குடி அமைந்திருக்கிறது கடைசி பாசுரத்தை மட்டும் விண்ணப்பிக்கிறேன் விண்ணப்பித்து அதனுடைய உபன்யாசத்தை முடித்துக் கொள்கிறேன் பண்டு முன் ஏனமாகி அன்னொருதால் ஆரிடந்த ஈத்தினில் கொண்டு சென்றிரவருட பார்க்கடல் துயின் திருவள்ளியம் குடியானை மந்தரை சோலை மந்தைய தலைவன் மாணவே தலியன் பாஜுரிகள் முன்னிறைப்பாடும் தவமுடையார்கள் ஆழ்வரி குறைவடல் உலகேன் இந்த பத்து பாசுரங்களையும் அதிகரிக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களுக்கு பெரிய ஐஸ்வர்யம் கிட்டும் என்ன ஐஸ்வர்யம்னா முன்னிறைப்பாடும் தவமுடையார்கள் ஆழ்வரி குறைவடல் உலகேன் இந்த கடல் சூழ்ந்த உலகத்தையும் கூட அவர்கள் ஆழ் என்று தெரிவிக்கிறார் இது திருமங்கை ஆழ்வார் என்ன பலத்தை சொல்லி இருக்கிறார் ஐஸ்வர்யம் பெரிய செல்வத்தை பெறுவர்கள் ராஜ்யஸ்ரீயை பெறுவர்கள் என்று தெரிவிக்கிறார் இப்படி சொல்லலாமா இவர் மோட்சத்தை ஐங்கரியத்தை இவர் செய்தானே சொல்லக்கூடியவர் இவருக்கு இப்படி ஐஸ்வர்யத்தை சொல்லலாமா அப்படின்னா ரெண்டு விதமாக பதில் கூறுகின்றனர் பெரியோர் அதாவது இங்கே இவர் செல்வம் என்று சொல்லுவது பாகவத கைங்கரியத்துக்கு உறுப்பாக இருக்கக்கூடிய செல்வம் பாகவதர்களுக்கு கைங்கரியம் செய்ய வேண்டும் பகவத் கைங்கரியம் செய்ய வேண்டும் என்றால் அதற்கு செல்வம் தேவைப்படுகிறதே அப்படிப்பட்ட செல்வத்தை அவர்கள் பெறுவார்கள் அப்படின்னு இந்த திருமங்கியாழ்வார் தெரிவிக்கிறார் ஏனென்றால் அவருக்குத்தான் தெரியும் பாகவத பிரதியாராதனம் செய்யும் போது எவ்வளவு செல்வம் வேண்டியிருக்கு என்று ஆகையாலே அது தெரிந்தவர் ஆகையால் அப்படி செல்வத்தை இங்கே தெரிவிக்கிறார் சரி நாமும் கூட செல்வத்தை 
திரட்டுவதற்கான முயற்சி செய்யலாமா அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பாக செய்யலாம் ஆனால் அதிலே சுவார்த்தத்தை சிறிதும் கலசாமல் சுந்தரமானதை கைங்கரியத்துக்கும் பாகவத கைங்கரியத்துக்கும் நாம் அறிவு செலவழிப்போம் என்றால் அப்படி செய்யலாம் ஆனால் அப்படிப்பட்ட நிலை வருவது அறிவு ஆகையால் அது ஒரு காரணம் மற்றொன்றும் பெரியவர்கள் கூறுகிறார்கள் அதாவது ஐஸ்வர்யத்தை இங்கே பலமாக சொன்னார் செல்வத்தை இங்கே பலமாக சொன்னால் சிலர் இங்கே வரக்கூடும் அதாவது எல்லாருக்குமே மோட்சத்திலே நேரடியாக ஆசை வராது சிலருக்கு செல்வத்திலே ஆசை இருக்கும் சிலருக்கு வேற பலன்லே ஆசை இருக்கும் அப்படிப்பட்டவர்களும் கூட இந்த பாசுரங்களை அதிகரிக்க வேண்டும் என்றால் இந்த பாசுரத்தை சொன்னால் செல்வம் வருவாம் என்று சொன்ன உடனே இங்கே வந்து அதிகரிப்பார்கள் இங்க இந்த பாசுரங்கள் எல்லாம் பார்த்தா கலைகள் இங்கேன்னு சொல்லியிருக்கு சுந்தரமானுடைய திருவழியே பக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறது சுந்தரமானை உபாய உபேகம் சுந்தரமான் தான் பிராப்தியம் சொல்லி இருக்கிறது என்றெல்லாம் பார்த்து ஐஸ்வர்யத்துக்காக ஈர்க்கப்பட்டு ஐஸ்வர்யத்தால ஈர்க்கப்பட்டு உள்ளே நுழைந்தவர்கள் விஷயங்களை எல்லாம் புரிந்து நன்றாக மாறிவிடுவர்கள் அப்போ எல்லாரையும் ஈர்க்க வேண்டும் என்றால் இப்படிப்பட்ட பலன்களையும் கூட சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக திருமங்கை ஆழ்வார் ஆழ்வரி குறைகடல் உலகே என்று பெரும் செல்வத்தை இவர்கள் பெறுவர்கள் என்று சொல்லி இந்த பத்தை நிகமிக்கிறார் ஆக திருநாங்கூர் எட்டு திகிரேசங்களினுடைய பெருமையும் திருவிந்தலூர் திகிரேசத்திலே திருமங்கை ஆழ்வார் கோடியின் நிலைமையையும் அதற்கு மேலே திருவெள்ளியங்குடியினுடைய மகளா சாசனத்தையும் ஒருவாறு அனுபவித்துள்ளோம் இந்த கடைசி பாசுரத்திலே தெரிவித்தபடியே அனைவரும் கூட பகவத் கைங்கரிய பாகவத கைங்கரியத்துக்கு உறுப்பான செல்வத்தை பெற வேண்டும் அதாவது கேட்ட அனைவரும் கூட அப்படிப்பட்ட செல்வத்தை பெற்று நீங்கார செல்வத்தையும் பெற வேண்டும் என்கிற பிரார்த்தனையை சுந்தரமானிடமும் திருமங்கை ஆழ்வாரிடமும் வைத்துக் கொண்டு அமைகிறேன் அது ஏன் எவ்வளவோ குறைகள் செய்திருக்கலாம் சொற்களிலே குறை இருக்கலாம் சொன்ன பொருள்களிலேயும் குறை இருக்கலாம் அப்படி அப்படிப்பட்ட எல்லா குறைகளையும் நீக்கி குணத்தை மட்டும் கொள்ள வேண்டும் என்று அனைவருடைய திருவடி வாரத்திலேயும் பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு அரிய வாய்ப்பை அளித்த ஜியர் சுவாமியினுடைய திருவடிகளுக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் பல்லாண்டு பல்லாண்டு என்று தெரிவித்துக் கொண்டு மற்ற ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுடைய திருவடிகளிலேயும் பராமத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு அமைகிறேன் ஸ்ரீமதாலி ஸ்ரீநகரி நாதாய் அதிகரினே சதுஷ்பதி பிரதானாய பரகாலாய மங்களம் ஸ்ரீமதேரம் யஜா மாது மீந்திராய மகாத்மனே ஸ்ரீரங்கவாசுனே பூயாநித்தமங்களம் ஆழ்வார் பெருமானார் தீயர் வடிகளே சரணம் ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹ ஸ்ரீமத் வேத மார்க்க பிரதிஷ்டாபனாச்சாரி உபய வேதாந்தாச்சாரியரான பரவஸ்து வரதராஜாச்சாரிய சுவாமி நான்காம் பத்தின் சாரத்தை விபுலமாக காட்டி அருளினார் முதலிலே மொத்தமாக திருநாங்கூர் திருப்பதிகளுக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்தல புராணமாக பரமசிவனார் பதினோரு உரு கொண்டு அந்த எம்பெருமான வழிபட்டார் அஸ்வமேதாதி யஜ்ஞங்களை எல்லாம் பண்ணினார் அதற்கு நூனமாக பெருமானிடத்திலேயே அடியேன் பதினோரு உரு கொண்டபடியாலே தேவரும் இங்கு அரியவர்களை அனுகிரகிப்பதற்காக பதினோரு உரு கொண்டு சேவ சாதிக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்க அவருடைய பிரார்த்தனை கிணங்க திருநாங்கூர் திருப்பதிகள் பதினொன்றாக அமைந்திருக்கின்றன என்பதை அற்புதமாக காட்டியருடி இருக்கக்கூடிய விஷயம் அதற்கு மேற்பட அவர் பிரிவாச்சான்பிள்ளை ஆச்சரியமான ஒரு விஷயத்தை காட்டுற அதாவது கீழ் அரிமேயவன் நகரம் மூணாம் பத்து கடைசியில அதுல வந்து அனன்ய பிரயோஜனர்களுக்கு அருவக்கூடியவன் அப்படின்றத காட்டியிருக்கக்கூடிய நிலை அருவினைகள் போயகாலா இது அரும்பதத்துல வரக்கூடிய விஷயம் அடியவர் கென் அடியவர்கள் கென்னும் அருள் நடந்து என்று காட்டியிருக்கிறார் அடுத்ததாக அமைந்திருக்கக்கூடிய இந்த போதவர்ந்த வழிச்சோலை என்னும்படியான திருத்தேவனார் தொகை பாசுரத்திலே பிரயோஜனாந்திர பலர்கள் இருக்கிறார்களே இந்திரனும் இமயவரும் என்ன அந்த பாசுரம் அமைந்திருக்கிறது சந்தமர சதுபவனும் கதிரவனும் சந்திரவனும் எந்த எம கருளன் அருளுடன் எழுந்தான்கள் சுந்தரனல் பொழில் புடைச்சூர் திருத்தேவனார் தொகையன்னு காட்டுறாரு 
அவன் பிரயோஜனாந்திர பலர்களுக்கு வருடக்கூடியவன் அப்படின்ற விஷயத்தை காட்டியிருக்கார் அடுத்தது வன் புருஷோத்தமத்தனுடைய அனுபவத்துல ரொம்ப அற்புதமா அக்காட்டினார் பெருமானுடைய புருஷோத்தமத்தத்தை ஸ்தாபிக்கக்கூடிய சரித்திரங்கள் ரெண்டு முக்கியமான சரித்திரங்கள் ஒன்னு அவன் அற்புதமாக திருவடி நீட்டின திருவிக்ரமாவதார சரித்திரம் மத்தொன்னு பரமசிவனாருடைய சாபம் நீக்கின சரித்திரம் அதுக்குன்னு பாசுரத்தை எடுத்து காட்டினார் அடுத்தபடியாக பேரணிந்துல ரத்தவர் தொழுதேத்தும் இந்த திருமொழி இருக்கிறதே நடுத்திருமொழின்னு காட்டினார் நடுத்திருமொழினா திருநாங்கூர் பிராந்தத்திலையும் நடுவுல திவிதேசம் இந்த திருமொழி பதினோரு திருமொழிகள் இருக்கின்றனவே திருநாங்கூருக்கு அதுல நடுவாக அமைக்கப்பட்டது முன்ன அஞ்சு பின்ன அஞ்சு நடுவுல இருக்கக்கூடியதுன்னு எழுதுட்டா சொல்றேன் வேடிக்கையாக அனுபவ ரசிகர்கள் சொல்லக்கூடிய வார்த்தையாக அமைந்திருக்கிறது உபய காவேரி மத்தியத்திலே திருவரங்கத்தின் பெருமான் தான் எழுந்தருளி இருக்கிறான் அதை வர்ணிக்கிறார் கங்கையில் புனிதமாய காவிரி நடுவு பாட்டுன்னு எந்த பாட்டுல வர்ணிக்கிறார்னா தொண்டர்டிப்படி ஆழ்வார் அது அற்புதமாக முன்ன இருபத்தி ரெண்டு பாட்டு பின்ன இருபத்தி ரெண்டு பாட்டு நடுவுல இருக்கக்கூடிய இருபத்தி மூன்றாவது பாட்டுலயே வர்ணிக்கிறார் அப்போ இதுவும் நடுவு பாட்டு திருவரங்க தெம்பெருமான் இருப்பதும் காவிரி நடுவு பாட்டுன்னு அதே போல இந்த இடத்துல இது நடுவு பாட்டாக நடு அதிகமாக அமைந்திருக்கிறது நடு திவிதேசத்துக்காக அந்த அர்த்தத்தை அற்புதமாக காட்டினார் இன்னும் பற்பல அர்த்தங்களை காட்டியிருக்கக்கூடிய விஷயம் அதுல அற்புதமாக காட்டியிருக்கக்கூடியது திருமங்கை ஆழ்வார் சரணாதிதி பண்ணுகிறாரே பலதரம் சரணாதி பண்ணலாமா இத்தியாதி விஷயங்களை கேட்டு பிராப்தியத்வராதிசயம் என்பதையும் அற்புதமாக காட்டினார் சென்னார் வணங்கும் என்கிற இடத்திலே காட்டியிருக்கக்கூடிய விஷயம் ராவணன் போல்வார் வந்தாலும் கூட அங்கு போனா வணங்கிடுவா ஆக ஆறு போனாலும் வணங்குபவர்கள் இன்னாரணையார்ந்தது இல்ல அனைய பிரயோஜனாதிகாரிகள் பிரயோஜனாந்திர பலர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இல்ல விரோத பாவத்திலேயே இருக்கக்கூடியவர்கள் அங்கு சென்னால் வணங்க வேண்டியதுதான் என்னும்படியான அந்த அர்த்தத்தை வியாக்கியானத்தை அனுசரித்து காட்டியிருக்கக்கூடிய விஷயம் கவலையானை கொம்பு சித்தா என்ற இடத்துல எப்படி அற்புதமான அனுபவம் என்றால் அந்த இடத்துல ஒரு நாயகியானவள் எதை விரும்புகிறாள் ஆக நாயகனுடைய வீரியம் அவனுடைய சௌந்தரியம் அவனுடைய ஐஸ்வர்யம் இந்த மூணையும் வரிசையா காட்டியிருக்கக்கூடிய அதே மாதிரி திருவிந்தலூர் பாசுரம் தாமான தன்மையிலே ஊடல் என்பதையும் அற்புதமாக காட்டி கொடுத்திருக்கிற நிலை அதற்கடுத்தபடியாக சுக்கர கஷேத்திரமாய் அமைந்திருக்கிறது இதுல என்ன ஆச்சரியம்னா ஒரு ஒரு இடத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய தலபுராண சரித்திரத்தை சேர்த்து 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 சுவாமி சாதித்தார் அதோடு மாத்திரம் இல்ல அந்தந்த திவிதேசங்கள்ல அவதாரங்கள்ல எதை எதை திருவங்கி ஆழ்வார் அனுபவித்திருக்கிறார் என்பதையும் காட்டினார் அதே போல அர்ச்சாவதாரத்திலே எந்த அர்ச்சாவதாரத்தை அனுபவித்திருக்கிறார் வேடார் திருவேங்கடம் மேய விளக்கே என்கிற பாசுரத்தை எடுத்து பூர்ணமாக நான்காம்பத்தினுடைய சாரமான அர்த்தங்கள் எல்லாம் என்னென்ன உண்டோ அது அத்தனையும் காட்டியிருந்தார் சுவாமி சுவாமிக்கு அதாவது வரதராஜன் சுவாமிக்கு சிவே வரதராஜன் சுவாமிக்கு எதிராஜ மேதா மல்டி வருஷத்தினுடைய சார்பாகவும் நம் ஸ்ரீமடத்தின் சார்பாகவும் கிருத்தஜத்தை அவருடைய திருவடித்தாமையிலே ஆவிஷ்காரம் பண்ணி கொள்ளுகிறேன் இப்படிப்பட்ட அற்புதமான விஷயத்தை நமக்கு தந்து கொண்டிருப்பவராய் இருக்கக்கூடியவர் நம் ஸ்ரீமத் பரமஹம்ச பரிபுராதிகாச்சாரியராய் ஸ்ரீமத் வேத மார்க்க பிரதிஷ்டாபனாச்சாரி உபய வேதாந்தாச்சாரியராய் இருக்கும் எதிரி எதிராஜ நாராயண ராமானுஜன் டி எஸ் சுவாமி அவருடைய திருவடித்தாமர்களுக்கு நாம் பல்லாண்டு பாட வேண்டும் ஆக எல்லாருமாக பல்லாண்டு பாட வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறேன் இன்றைய தினத்து உபன்யாசத்தை வழங்கினவர்களாக இருக்கக்கூடியவர் ஸ்ரீமான் சுந்தரராஜன் அவர்கள் ஸ்ரீமான் மணிவண்ணன் ஸ்ரீமதி மதுரவல்லி ஸ்ரீமதி ரங்கநாயகி இவர்கள் தங்களுடைய திருத்தாயாருடைய நினைவாக இந்த உபன்யாசத்தை அவர்கள் வழங்கியிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய குடும்பத்திற்கு எம்பெருமானுடைய கிருப்பையும் ஆழ்வார்களுடைய ஆச்சாரியர்களுடைய விசிஷ்ய நம் ஜி எஸ் சுவாமியுடைய கிருப்பையையும் பரிபூர்ணமாக அமைய வேண்டும் என்று அவர்கள் திருவடி வாரங்களிலேயே இந்த எம்பெருமான் ஆழ்வார்கள் ஆச்சாரியர்கள் ஜி எஸ் சுவாமிகள் திருவடி வாரங்களிலேயே பிரார்த்தித்துக் கொண்டு இன்றைய உபன்யாசமான நிகழ்ச்சியானது நிறைவுறுகிறது என்று விண்ணப்பம் பண்ணிக் கொள்ளுகிறேன் நாளை தினத்து உபன்யாசகராய் அமைந்திருக்கக்கூடியவர் ஸ்ரீமத் வேதமார்க்க பிரதிஷ்டாபனாச்சாரிய உபய வேதாந்தாச்சாரியரான புத்தூர் பாலாஜி சுவாமி என்னும்படியான சுவாமி அந்த சுவாமி அற்புதமாக நாளைக்கு பெரிய திருமொழியினுடைய அஞ்சாம்பத்தின் சாரத்தை சாதிக்க இருக்கிறார் கோஷ்டியார் எல்லாரும் திருச்சவி சாத்தியர்களோட ஒரு நாய் பிரார்த்தி